റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക ില്ലാത്ത യാതൊരു തരത്തിലും പരിശോധിച്ച് ഫാൾസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്റ്റോറിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവര് ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവരാണെന്ന് അവരൊക്കെ വളരെ സാധുക്കളാണ് നോക്കിയാണ് അവർ ഓർക്കാത്തൊരു സംഗതി നമ്മള് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഹിറ്റ്ലർ അദ്ദേഹം ഒരു സസ്യഹാരിയായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പേരോ ജാതിയുടെ പേരോ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഗുണനിലവാരത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിൽ വിശ്വാസ രീതി അവർ ചൂഷണം ചെയ്യണം അത് അതുകൊണ്ട് അലാൽ മാംസം ആയിരിക്കണമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ചോദ്യം കൊണ്ടുവന്ന എന്തിനാണ് ഇത് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു കഥയാണ് കഥയല്ല ഒരു സ്ഥിരമായ എല്ലാ കൊല്ലവും ആവർത്തിക്കാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഓണക്കാലത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെ പോലെ തന്നെ പൊതുവെ തന്നെ എല്ലാ മലയാളികളുടെയും വീട്ടിലുള്ള പതിവ് പോലെ ഓണത്തിന് ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന രീതിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓണസദ്യയോട് വലിയ പ്രിയമുള്ള ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ വിധത്തിൽ സാമ്പാറും അവിയലും കാളനും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കുക ആ സമയത്ത് ആ ദിവസം മീനുറച്ചിയൊന്നും പൊതുവെ ഓണസദ്യക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു പതിവ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ വലിയൊരു മത്സ്യപ്രിയനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൊരിച്ച മീനോട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അത് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കേരളത്തിലെ നമുക്ക് അറേബ്യൻ സീ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയും ഒക്കെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ പിന്നെ മത്സ്യം വറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് എപ്പോഴോ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഈ ഓണസദ്യക്ക് എല്ലാം ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിന് ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു മീൻ വറുത്തവും കൂടി തന്നുകൂടെ എന്ന് അമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വിഭവം വന്ന് കിട്ടും ഓണസദ്യക്ക് എല്ലാം കൃത്യമായി വിളമ്പുമ്പോൾ ഒരു മീൻ പൊരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഒരു ഇലക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് അതും കൂടി എനിക്ക് കിട്ടും എൻ്റെ ഓണസദ്യക്കകത്ത് എല്ലാ ഓണത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പൊരിച്ച മീനും ഉണ്ടാവും അത് എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എന്നെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ചില കുട്ടിക്കാലത്തെ കൂട്ടുകാർ പിന്നീട് അവർ പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ ഓണത്തിന് ക്ഷണിച്ചുള്ളപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പൊരിച്ച മീൻ കഷ്ണം കൂടി കൂടെ എനിക്ക് തന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ എന്താണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു രീതി ഓണത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു വിഭവ രീതിയുണ്ട് ആ വിഭവ രീതിയാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പരിപ്പ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് കഴിക്കണമെന്നില്ല ഇനി ഒരാൾക്ക് മീൻ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാലും മീൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിനൊന്നും കൃത്യമായ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും രുചിഭേദങ്ങളെ നമ്മൾ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഗതികൾ അതേപടി ആഹരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മനുഷ്യരാശി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതി പഠിച്ചു പാചകം ചെയ്താൽ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു മാംസവും മത്സ്യവും വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല രീതികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നമ്മൾ ഉപ്പിലായിരിക്കാത്തിട്ട് ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ തന്നെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് മ
ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മത്സ്യം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രചാരത്തിലോ മത്സ്യമാണെങ്കിലും മാംസമാണെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗം അത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മലയോരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും മാംസം ലഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചില വേട്ടമൃഗങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോലും പലപ്പോഴും മാംസം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതിലൊരു വലിയ പങ്ക് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി കേരളത്തിലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനുണ്ട് അതിൻ്റെ രുചി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ തറവാട് ഇടുക്കിയിലെ മലയോര പ്രദേശത്തായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ബന്ധുക്കളൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണങ്ങി ഇറച്ചി കൊണ്ട് തരുന്ന രീതിയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും വലിയ പ്രിയമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഉണങ്ങി ഇറച്ചി വറുത്ത് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ യൂറോപ്പിലാണ് ഇവിടെ അത് കിട്ടുകയില്ല ഇവിടെ മാംസം സൂക്ഷിക്കാൻ വേറൊരു രീതിയാണുള്ളത് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യർ മാംസം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ജലാംശം പൂർണ്ണമായും കളയുന്ന മട്ടിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ ഓവനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചിമ്മിനിക്ക് താഴെ അടുക്കളയിൽ അത് തൂക്കിയിട്ട് നിരന്തരമായി ചൂട് കിട്ടി അതിനകത്തുള്ള ജലാംശം മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടുകൂടാതെ വളരെ ദീർഘകാലം ഇരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോസേജുകളും ഒട്ടനവധി മാംസ വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്താകെ തന്നെ കിട്ടുന്ന മാംസ വിഭവങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ സംഗതികൾ ഇതുപോലെ സ്മോക്ക് ചെയ്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് സ്മോക്ക് ചെയ്ത ഇറച്ചി എന്നാൽ മലയാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് അത്ര സുഖമായി തോന്നിയെന്ന് വരികയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ രുചിഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ആഹാരം നമ്മൾ ശീലിച്ച ആഹാരം ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡമായി തീരുന്നത് മനുഷ്യർ പൊതുവെ തന്നെ മാംസാഹാരികളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ പല സംഗതികളും മാംസത്തിനകത്തുണ്ട് മാംസം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് മാംസാഹാരം എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിലും വേണ്ട തോന്നിയിരിക്കട്ടെ ആ ആൾക്ക് മാംസം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഒരു സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഏ അവനവൻ ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് പണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലഭ്യതയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അത്ര ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പൊതുവെ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വ്യക്തിയുടെ ചോയ്സിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമൊക്കെ ഞാൻ ആമുഖമായി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്ന ഒരു വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം കേരളത്തിലെ യുവജനോത്സവത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മീൻ വറുത്തതോ മാംസാഹാരമോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി അവിടെ സസ്യാഹാരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ സസ്യാഹാരം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയോ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് അരുൺ കുമാർ ഇടുന്നു അതേ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന വിവാദം ഏറ്റവും അമ്പരിപ്പിച്ച ഒരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് അതൊരു പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് അരുൺ കുമാറായിട്ട് ഇത് മാറുമ്പോഴാണ് അരുൺ കുമാറിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അദ്ദേഹം മുടി വടിച്ചാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുണ്ടനം ചെയ്ത ശിരസിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പോസ്റ്റുകൾ അതുമായിട്ട് ഇതെന്താ ബന്ധം അരുൺ കുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായം ആർക്കെങ്കിലും അസ്വീകാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് വിയോജിപ്പ് പറയാം കടുത്ത വിയോജിപ്പ് തന്നെ പറയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വാട്ടർ വെറൈറ്റീസ് അതെന്താണെങ്കിലും അതിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഒരു വെറുപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് വളരെ വേഗമാണ് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി വന്നു മാംസാഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വളരെ വേഗം ഒരു സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് പോളറൈസേഷൻ കേരളം പോലെ ഒരു സമൂ
ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുക എന്ന കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് എവിടെയാണ് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചില വേരുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈ പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ജാതി ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഉണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പോകുന്ന മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അശോകൻ ചെരുവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ സാഹിത്യകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്താലും സർക്കാരിനെ ഇങ്ങനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥിരമായി പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റുമായി അടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചകമായിരിക്കും അശോകൻ ജലുവിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഭരണത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിനോ സി പി എമ്മിനോ അനുകൂലമായിട്ടോ പോസ്റ്റ് ഇടുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതായത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഏതായാലും അത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പോസ്റ്റാണ് വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഒരു നമ്പൂതിരിയായ ആള് പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ പാ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോടൻ വിഭവങ്ങൾ അവിടെ വിത അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ രുചികരമായ കോഴിക്കോടൻ വിഭവങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആയിക്കൂട എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരെ വേഗം ആ കോഴിക്കോടൻ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടുള്ള മുസ്ലിം സമുദായം പ്രധാനമായും രുചികരമായി അവർ കരുതുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുഡിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അവർ കരുതുന്ന ചില സംഗതികളാണോ അതോ അവരുമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ചില സംഗതികളാണോ എന്ന നിലയിലേക്ക് വളരെ വേഗമാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു പോളറൈസേഷൻ കേരള സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരും അവരുടെ ശിങ്കിടികളും പെട്ടെന്ന് വളരെ വേഗം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അരുൺ കുമാറിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അത് എത്ര നികൃഷ്ടമായ ഭാഷയിലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശവന്തീനിയായ കഴുകനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ വളരെ വളരെ അധമമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ നടത്തുന്ന മട്ടിലുള്ള വളരെ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജുള്ള അറ്റാക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വന്നത് അദ്ദേഹം അതിനോടൊന്നും പ്രതികരിച്ചതായി ഞാൻ കണ്ടില്ല വന്ന വേറൊരു ഒരു ആക്രമണത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നും ആ കുട്ടികൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മറ്റു പണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തുന്ന കാര്യവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് മറ്റു ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായത് പറയുന്ന ആളുടെ അടിസ്ഥാന നിലപാടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാലസി രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്ന ആളെ തന്നെ അഭംഗിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഈ ആളെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന മറ്റൊരു ഫാലസി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആകെ നിറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് മാത്രം വന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഞാൻ അതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി അവിടെ ആരാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അത്ര വലിയ വിഷയമായിട്ട് ഒരു വികസിത മനസ്സുള്ള ഒരു സമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല അത് നായരുണ്ടാക്കിയാലും നമ്പൂരി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയാലും പുലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഈ ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അവിടെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏക സംഗതി അത് ഹൈജീനിറ്റി ഉണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് പടക്കം ചെന്നവ
അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ കൊട്ടേഷൻ നൽകി ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കുറഞ്ഞ കൊട്ടേഷൻ നൽകി ഈ ഭക്ഷണം പാചകപ്പെടുത്താനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പഴയിടം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് മകനും മറ്റൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അവര് എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഭക്ഷണം നിരന്തരമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ കോൺട്രാക്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ജനാധിപത്യ മഹിളാ സം സംഘടനയുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേറ്ററിംഗ് കമ്പനി മാംസാഹാരം തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ ആളുടെ ജാതി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് വരുന്നത് അത് കൊണ്ടുവന്നതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് വരുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു നമ്പൂതിരി പാചകം ചെയ്താൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ക്ഷേമത്തുണ്ടോ രുചി കൂടുമോ വൃത്തി കൂടുമോ അതോ ഇതൊരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ മാത്രമാണോ അയാൾ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്നുള്ളതിനവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ല് മാത്രമാണ് എന്ന നിലയിലല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം പൊതുവെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൽപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചില ശുദ്ധി അശുദ്ധി വാദങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലേണ്ടി വരും പൊതുവേ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഉച്ച ശ്രേണിയും താഴ്ന്ന ശ്രേണിയും ഒരു 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 ഹയറാർക്കിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്ട്രക്ചർ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോളം നിലനിന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളരെ ശുദ്ധിയുള്ളവരും നല്ല മനുഷ്യരും ഒക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണ പൊതുവേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പല സദ്യകൾക്കും പൊതുവെ ബ്രാഹ്മണരുടെ സംഘടനകളെ കുക്കിങ്ങിന് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ അതൊരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ അന്ധവിശ്വാസം എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജാതി എന്താണ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു പൊതുവിശ്വാസം ചില ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലെങ്കിലും ഉണ്ട് ആരാണ് കുക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കഴിക്കാതെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളത് ഭക്ഷണം ആരുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ത് സംഗതികൾ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് രുചികരമാണോ അത് ആരോഗ്യകരമായിട്ടാണോ അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല രുചി ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സംസ്കാരവുമായിട്ടും ഒരു പ്രദേശവുമായിട്ടും അവിടെയുള്ള രീതികളുമായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത് അരിയാഹാരം പൊതുവെ നല്ലതല്ല വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒരാൾക്കും അത്ര നല്ലതല്ല അത് വർജ്യമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എങ്കിലും നമ്മൾ മലയാളികൾ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഏത് ചാസ് നോക്കിയാലും ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളിയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുവെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദ സമുച്ചയം എന്താണ് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയും അത് ശരിയെന്ന് സമ്മതിക്കുകയില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ അരിയാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണശീലവുമായി അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് മലയാളി അരിയോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് പഴയ തമിഴ് കൃതികളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ അന്ന് അരി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ബർമ്മയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നില്ല ആവശ്യം അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ രുചി നമ്മുടെ ഭൂവിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ടല്ല ഇത് വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുവായി ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ വളരെ രുചിയോടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയൊരു
നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പല ബംഗാളി സുഹൃത്തുക്കളെയും പരിചയമുണ്ടാവും ബംഗാളികൾ അവിടെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും മത്സ്യം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം മത്സ്യം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ആണ് ബംഗാളി ബ്രാഹ്മണൽ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഉള്ളി കഴിക്കുകയല്ല അത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മത്സ്യം വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടാണ് അവർ പല ആൾക്കാരും കൂട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അതിന്റെ കാരണം ഒരു ദേവന്മാരുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു അസുരന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീണിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഉള്ളിക്ക് ചുകന്ന നിറം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഒരു പഴയ കഥ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ജൈനന്മാരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗവും അവർക്ക് ഇത് ഇത്തരം ദേവന്മാരൊന്നും അവരുടെ വിശ്വാസ സംഹിതരെ ഭാഗമല്ലെങ്കിൽ അവര് ഉള്ളി കഴിക്കാത്തവരാണ് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഇത്തരം ഫുഡ് ടാബൂസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും പരമ്പരാഗതമായ പോപ്പുലർ ഫോക്ക് സ്റ്റോറീസോ പോക്കുലർ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുടെയോ ഭക്ഷണ ലഭ്യതയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എതിർ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ കരുതപ്പെടുന്നതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം മാംസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്തമായ ആഹാര രീതികളുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ മാംസാഹാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിഖിതമായ സോഴ്സസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓൾഡസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ കൃത്യമായി മൃഗങ്ങളെ ബലിക്കായി കൊല്ലുകയും ആ ബലിക്കായി കൊല്ലുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഗോമേധ യാഗം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു യാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് പശുവിനെ കൊല്ലുക മാത്രമല്ല കൊല്ലപ്പെട്ട പശുവിന്റെ നെയ്യ് മരിച്ചു പോയ പ്രപിതാമഹന്മാർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടി ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് എന്ന് പറയുന്ന വപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് അതിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും തൊലിയിലൊഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും അടച്ച് അതിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ് കൊല്ലുന്നത് മൂക്കും വായും കണ്ണും ചെവിയും അതിന്റെ പൃഷ്ഠഭാഗവും അടച്ചു പിടിച്ച് അതിനെ കം പൂർണമായും ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ് കൊല്ലുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായൊരു കൊലയാണത് അങ്ങനെ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ കഴുത്തിന്റെ താഴെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഇള നെയ്യ് അടിഞ്ഞു കൂടുമെന്നും ആ നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താലാണ് അത് പ്രപിതാമഹന്മാർക്കും അത് ദേവന്മാർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും എന്നാണ് വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് ഋഗ്വേദത്തിലും യജുർവേദത്തിലും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വപ എന്നാണ് ആ പറയുന്ന ഈ ഇളം നെയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരും അപ്പം ഇത് അത് മാത്രമാണ് ഈ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് തൈത്രീയ ബ്രാഹ്മണം എന്ന് പറയുന്ന യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയാണ് പശുവിന് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന യാഗങ്ങളിൽ ഈ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിന്റെ മാംസം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള മൃഗങ്ങളെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള യുക്തിവാദികളെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെയും നാസ്തികരെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിരന്തരമായി നൽകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് റാഷണലിസ്റ്റ് ആപ്പ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കുള്ളനായ കാളയാണ് വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടത് അതുപോലെ കീഴോട്ട് തൂങ്ങിയ കൊമ്പുള്ള കാളയാണ് ഇന്ദ്രന് വേണ്ടത് നാശകാരികളായ കാളനെയാണ് വ്രതന് വേണ്ടത് കറുത്ത പശുവിന് പൂഷന് ചുവന്ന പശുവിന് രുദ്രന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായി പറയാണ് ഇത് യാഗാഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പശുവും കാളയും ഒക്കെ പുണ്യമൃഗങ്ങളാണെന്നും അവയെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊന്ന് പിന്നെ ബലിയർപ്പിക്കണമെന്നും നാഭസ്തംഭ ധർമ്മസൂത്രത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ സൂത്രങ്ങൾക്കകത്തും വേദങ്ങൾക്കകത്തും പിന്നെ വേദ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കകത്തും ഒക്കെ തന്നെ വേദങ്ങളുടെ ടെക്സ
ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതന്മാർക്ക് നൽകണമെന്നും അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിമർശനവും ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അത് പശു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പശു ആയിരിക്കണമെന്നില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇത് മൃഗബലി തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പശുവിനെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അവധ്യ എന്ന് പത്താം മണ്ഡലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പശുവിനെ കൊന്നിരിക്കാൻ ഇടയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അത് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അവധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് തരുന്ന പശുവിനെ കൊല്ലരുത് എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണേലും ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യൻ മാംസാഹാരം നമ്മുടെ ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കഴിച്ചിരുന്നു എന്നത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിനൊന്നും ഒരു വിലക്കുണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ എപ്പോഴോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മാംസാഹാരത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പുറകോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിനെന്താ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വെജിറ്റേറിയനിസത്തിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ മാംസാഹാരം കഴിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതിന് യാത്രക്കാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ കാണാനുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചാരം വരികയും ഈ പറയുന്ന യാഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നത് യാഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചാർവാകന്മാർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അനാവശ്യമായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലരുത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അവരുടെ മൃഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വർഗം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ യാഗമൃഗ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്തത് എന്നതിന് ചാർവാകന്മാരുടെ ചോദ്യം തന്നെ അവർക്കുള്ള മറുപടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഈ യാഗമൃഗത്തെ കൊല്ലുമ്പോൾ അവ നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും മാതാപിതാക്കളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള എളുപ്പമണി നോക്കുന്നില്ല എവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇല്ലേ ഇതാണ് അന്ന് ചാർവാകന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടത് അവരെയല്ലേ എന്നാണ് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടറിംഗ് എന്ന നിലയിൽ ചാർവാകന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് ഏതായാലും അതേ തുറന്നു വരുന്ന ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തും മറ്റും അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചരണം നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മൃഗ മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിനായി കൊല്ലുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറച്ചിരുന്നായി കാണാം അശോകന്റെ ചില കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ശാസനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവിടെ കൊട്ടാരത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മയിലുകളെയും മാനുകളെയുമാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് അവയുടെ എണ്ണം ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് എന്നൊക്കെയുള്ള കണക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുപ്പത് ഇരുപത് ഒക്കെ ആക്കി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കാണുന്നുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് അത് പുണ്യമായത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഒരു മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ആ മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് അനിവാര്യമല്ലാതെ ഒരു ജീവിയും കൊല്ലരുത് എല്ലാ ജീവിക്കും ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഈ ബുദ്ധ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മാവുകളെ കുറിച്ച് അവർ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ആത്മാവുണ്ടെന്നും പുനർജന്മ വിശ്വാസം പ്രചാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആത്മാവുണ്ടെന്നും അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനാകാം പക്ഷെ അത്യാവശ്യമായത് അനിവാര്യമായത് മാത്രമേ ആകാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ആദ്യം വളർന്നു വരികയും തുടർന്ന് അത് പൊതുവായി തന്നെ ഒരു ഒരു വെജിറ്റേറിയനിസത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കാം എന്നാണ് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനം അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ എവിഡൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മോഡേൺ വെജിറ്റേറിയൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന സംഗതി ഉണ്ട് അത് വരുന്നത് ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് മോഡേൺ വെജിറ്റേറിയൻ മൂവ്മെന്റ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ മൂവ്മെന്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ മൂവ്മെന്റ് രണ്ട് വീഗനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാരെ മാംസഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അവർ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മള് സാത്വിക ഭക്ഷണം അവർ കഴിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള
തികച്ചും അബദ്ധ ജടിലമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവർ മാത്രം ആണ് അവർ അവർ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ അത് ബാധിക്കും സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നവരെല്ലാം ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും ഒരു സാത്വികരായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സംഗതി ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരൊക്കെ തന്നെ സാത്വികരല്ലായിരുന്നു എന്നും കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവരെല്ലാം തന്നെ മാംസാഹാരം കഴിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനി ഇത്തരം ഒരു വാദം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില എലിവേറ്റഡ് സോഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ് സസ്യാഹാരമല്ല അവിടെ പ്രശ്നം സസ്യാഹാര ശീലം പൊതുവെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറലായിട്ട് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ സാത്വികരാണ് അവര് ശാന്തരാണ് അവരുടെ ചിന്തയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത് അസംബന്ധമാണ് അതായത് യാതൊരു സാധുതയും ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് മനുഷ്യൻ മാംസാഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് ഐസ്ലൻഡിലെ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ സസ്യഭക്ഷണം കിട്ടുകയില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഐസ്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത് ഒരു പഴയ വോൾക്കാനിക് ബേസിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവിടെ വൃക്ഷങ്ങൾ വളരുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്യഭക്ഷണം ഇല്ല അവിടെ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം പക്ഷെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ടോ ഐസ്ലൻഡിലെ ആൾക്കാർ മത്സ്യവും മാംസവും മാത്രമാണ് കഴിച്ച് ശീലിച്ചത് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് പൊതുവെ തന്നെ കിട്ടേണ്ട അവരുടെ ഈ ശരീരത്തിന് പിന്നെ ആവശ്യമായ ചില വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ചില വൈറ്റമിൻസ് അവർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അത് ഇന്ന് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇനി സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മാംസാഹാരം ഇല്ലാതെ ഒരു ദ്വീപിൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ കഴിയുന്നു അവര് സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമുക്കറിയാം ഈ സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് ആരെങ്കിലും കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില ഭക്ഷണത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനാൽ ആ അത് എന്താണ് അതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡി അവർക്ക് താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും അതവർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് മറ്റ് വഴികൾ സ്വീകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുകയില്ലാത്ത കുറേയേറെ സംഗതികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ആര് സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അവർ അവർക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതായത് അവരുടെ അസ്ഥികൾക്ക് ക്ഷയം ഉണ്ടാകുക വളരെ എളുപ്പമാണ് കാൽഷ്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടൽ ബോൺസ് അതാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റു വഴികൾ അവർ തേടിയില്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻസിന് അവരുടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്ഷണ സന്തുലിതം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കിന്റെ അഭാവമുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ച ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല കിഴങ്ങുകൾ നമുക്ക് ദഹിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആന്യങ്ങളൊക്കെ ലയിക്കും ലെന്റിൽസ് നമ്മൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ വേണേൽ കുറെ അളവ് വരെ കിട്ടിയെന്ന് വരും പക്ഷെ സിങ്ക് കിട്ടുകയില്ല ആവശ്യത്തിന് സിങ്ക് കിട്ടുകയില്ല ആ സിങ്ക് കിട്ടിയില്ലേ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ചില ഗൗരവമായ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് നിരവധി മിനറലുകൾ കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് സിങ്കിന്റെ അഭാവമാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് പൊതുവെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിനകത്തുള്ള ഈ ന്യൂട്രിയൻസിനെ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അനീമിയ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ അയൺ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഈ അയൺ മൂലകത്
പൊതുവെ തന്നെ ദുർബലരായി തീരുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇനി അതിന് മറ്റു ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചാൽ ചോക്ലേറ്റിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റിയെന്ന് വരാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു പൂർണമായും സമ്പൂർണമായ ഒരു സൊല്യൂഷനായി മാറുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റഡിയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അവർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വലിയൊരു സോഴ്സ് അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റ് ഇറ്റേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ദീർഘകാല ഒരു നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അതിനകത്ത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻസ് കൂടുതലാണ് അത് നേർവ് സെന്റേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചകമായിട്ടാണ് അവരത് പറയുന്നത് അത് മാംസാഹാരം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മാറ്റമുണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ കൂടുതലാണ് സസ്യാഹാരികൾക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ റിസൾട്ടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് സസ്യാഹാരികൾ മുഴുവനും തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കുമെന്നോ സസ്യാഹാരികൾക്ക് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് അനീമി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നോ അർത്ഥമില്ല കാരണം അവർക്ക് മറ്റു ചില സപ്ലിമെന്റ്സിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചില സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മാംസാഹാരം മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ചില സംഗതികൾ ലഭ്യമാകാതെ പോകും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മാംസാഹാരവും സസ്യാഹാരവും ദഹിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കാർണിവോറസ് മാത്രമല്ല ഹെർബിവോറസും കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും മുതലകളെ പോലെയാണ് മുതലകൾ പൊതുവെ മാംസാഹാരികളാണ് അല്ലേ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മുതല സസ്യാഹാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ വന്നല്ലോ അത് വലിയ അത്ഭുതമാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ മുതലകൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിരുന്ന ആഫ്രിക്കയിൽ വലിയൊരു മുതല വളർത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ അവർക്ക് മാംസാഹാരം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെജിറ്റേറിയൻ പെലറ്റ്സിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് തന്നെ അവർക്ക് പെലറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ സ്കിന്നിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ ഈ ക്രോക്കഡൈൽസിനെ പൊതുവെ അല്ലെങ്കിൽ ചീങ്കണ്ണികളെയും മുതലകളെയും പൊതുവെ വളർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാമുകൾ വളർത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന്റെ തൊലിയിൽ നിന്ന് ചില ബാഗുകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ഫാഷൻ കമ്പനികൾ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഗുക്കി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ തൊലിക്ക് ഒരു തരം പ്രത്യേക മാർദ്ദവത്വം ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ തുറന്നിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മുതലകളെ സസ്യാഹാരം മാത്രം കൊടുത്ത് കോങ്കോയ്ക്ക് എടുത്ത് ഒരു വലിയ തടാകത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു രീതിയാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ളത് നമ്മൾ പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലും അതിന്റെ മാംസാഹാരമായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്ക വികാസത്തിന് തന്നെ കാരണമായി തീർന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വേവിച്ച മാംസാഹാരമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ മാംസാഹാരം ലഭ്യമാകാതെ വന്നാൽ സസ്യാഹാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മാംസാഹാരം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ മാംസാഹാരം കഴിക്കുകയും സസ്യാഹാരം വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ജാതിയുമായിട്ടോ മതവുമായിട്ടോ വിശ്വാസവുമായി കൂട്ടിക്കൊഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ യൂറോപ്പിലെ സസ്യാഹാരികൾ ആരും മതപരമായ കാരണങ്ങളാലല്ല അതിനകത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരും അത് ചിന്തിക്കുന്നത് മോറൽ റീസൺസ് ആണ് മോറൽ റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വാൻസ് മാമൽസിനെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു മോറൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് മാംസം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ അതിനകത്താണ് പക്ഷേ ഒ
തൈര് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വീഗൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടറാണ് അവര് നമുക്ക് സാറിന് വീഗന്മാരെ പരിചയമുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം അവർ വീഗനിസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും വീഗനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫോം ആണ് പക്ഷെ വീഗൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഇന്നിപ്പോ ലോകത്തിലാകെ തന്നെ ഏതാണ്ട് അര ശതമാനത്തിലധികം ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ വീഗന്മാരാണ് പല പട്ടണങ്ങളിലും വീഗന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേക റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീഗൻ ഫുഡ് കിട്ടും ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഗൻ ഫുഡ് കിട്ടും നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻസിന് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കിട്ടും അല്ലെ ഇത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇതൊരു നല്ല രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഏത് ഭക്ഷണമാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതിന് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താം എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇൻഫോംഡ് അഡൽസിന് അവർക്ക് വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റണം അതിന് മതപരമായ ശാഠ്യങ്ങളോ മതപരമായ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസിനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിലും ഏത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതേക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ഒരു തെറ്റായ സങ്കല്പമാണ് അജ്ഞത ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ നമ്മുടെ ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ രീതി അനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രുചികളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യവും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് കംബോദിയ ലാവോസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പലതരം പ്രാണികളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റകളെ വിയറ്റ്നാമിനു മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റിൽ പാറ്റകളെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമാക്കിയിട്ടിട്ട് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പാറ്റകളെ അവർ വളർത്തിയെടുത്ത് പാറ്റയെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പുഴുക്കളെ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് വിയറ്റ്നാം കംബോഡിയ ലാവോസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഫിലിപ്പൈൻസ് ചൈനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കിഴക്കൻ ചൈനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുഴുക്കൾ പലതരം ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവര് ഈ പുഴുക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചർ ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സംഗതികളുണ്ട് നമുക്കത് ഒരു മോശമായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ വലിയ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആണത് ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗം നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻസെക്റ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ട കാലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്ന പഠനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നായ്ക്കളെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതൊരു ടാബു ആണ് അല്ലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടാബു ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളർന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഈസ്റ്റേൺ ഏഷ്യയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിയറ്റ്നാമിന് ലാവോസിലും കംബോഡിയയിലും ഒക്കെ നായറച്ചി വളരെ സുലഭമായി കഴിക്കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ചൈനയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നായറച്ചി അവർ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നാഗാലാൻഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ മണിപ്പൂരിൽ ഒക്കെ തന്നെ നായറച്ചി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവർ അതിനു വേണ്ടി കൃത്യമായി നായ്ക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും അതിനെ ഫാം ചെയ്യുകയും കൊല്ലുകയും മാർക്കറ്റിൽ തൂക്കിയിട്ട് വിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതൊരു മോശമായി തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ശീലിക്കാത്ത ഒരു ആഹാരമാണ് അത് അത് ശീലിച്ച ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഹാരമാണ് അത് പുഴുവാണെങ്കിലും പാറ്റയെ പോലത്തുള്ള കീടങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അത് മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം കാരണം നമ്മൾ ശീലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൊച്ചിന് നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ല ഫ്രാൻസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കൊച്ചുകൾ ഫ്രാൻസിൽ വളരെ വിപുലമായി തന്നെ കൊച്ചുകൾ ഫാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഗാർഡൻ കൊച്ചുകളെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ മുന്തിരിയുടെ ഇടയിൽ വളരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം കൊച്ചുകളെ അത് നെയ്ക്കകത്ത് അവനെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് വളരെ വളരെ വലിയൊരു ഡെലിക്കസി ആയിട്ടാണ് അത് കരുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തവളകളെ തവളകൾ ഇപ്പൊ മുമ്പ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ തവളകളെ പിടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കഴിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഫ്രാൻസിൽ
അങ്ങനെയാണ് രുചികളൊക്കെ വരുന്നത് പല ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് വരുന്നത് മറ്റു ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പുളി ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികൾ അസഹനീയമായ രുചിയാണെന്ന് തോന്നി എന്ന് വരാം നമ്മുടെ രുചികൾ നിർണയിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പല ആൾക്കാരും തയ്യാറല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഏത് തരം പ്രത്യേക ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അതിന്റെ രുചി ഭേദങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടാവും അവര് ലോകയാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഓരോ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടുത്തെ രുചികൾ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പലതരത്തിലുള്ള രുചിഭേദങ്ങളുണ്ട് ആ രുചിഭേദങ്ങളുടെയും ഇഷ്ടങ്ങളുടെയും അനിഷ്ടങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാരണം തേടി ചെന്നാൽ അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വിശ്വാസ സംബന്ധമായ കാരണങ്ങൾ കാണാം രണ്ടാമതൊന്ന് സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ കാണാം നമ്മുടെ രീതികൾ നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്ന രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന വരാം നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായ കമ്പൽഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ചില രീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കപ്പ വന്നത് വേറെ ഉദാഹരണം വലിയൊരു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സമയത്താണ് തിരുവിതാംകൂർ ഒരു രാജാവ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ബിരുദം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജാവ് കപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചത് വിജ്പിക്കുകയും ഒരു പോപ്പുലർ ഫുഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറിയില്ലേ മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നും എത്താത്ത ഒരു പ്രത്യേക രുചി ഭേദത്തോട് നമുക്ക് വലിയ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രുചികൾ മാറി വരുന്നതും രുചികൾ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതും ഇഷ്ടക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ട് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അവനവന്റെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കഥകൾ പറയും ആ കഥകൾക്ക് അമിതമായ അർത്ഥം കൊടുത്ത് അത് ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കേറ്റർ മോഹനൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ടെലിവിഷൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരാണ് അത് അവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന അദ്ദേഹം ശീലിച്ചു വന്ന ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇല്ലാക്ക പറയുകയാണ് തെളിവുകളില്ലാത്ത യാതൊരു തരത്തിലും പരിശോധിച്ച് ഫാൾസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്റ്റോറിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രീ സനൽ ഇടമറകിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് താങ്കൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ സനൽ ഇടമറകിന്റെ പുതിയ ബ്ലോഗുകളും വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകളും ഒക്കെ സനൽ ഇടമറക് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്ന പല ആൾക്കാരുമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവെ തന്നെ സസ്യാഹാരികൾ അവകാശപ്പെടാറുള്ളത് അവര് ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവരാണെന്ന് അവരൊക്കെ വളരെ സാധുക്കളാണെന്ന് ഒക്കെയാണ് അവർ ഓർക്കാത്ത ഒരു സംഗതി നമ്മള് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഹിറ്റ്ലർ അദ്ദേഹം ഒരു സസ്യാഹാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലുള്ള മാംസം കഴിക്കാതെ സ്വന്തമായി തന്നെ സ്വന്തം കൊട്ടാരവിളപ്പിൽ തന്നെ ചീരയും മറ്റും നട്ടുവളർത്തി കഴിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിന് അതിന് സസ്യാഹാരത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതിക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ല അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയോ നമ്മുടെ ട്രഡീഷന്റെയോ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സസ്യാഹാര ശീലത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാംസാഹാര ശീലത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാംസാഹാരത്തിന്റെയോ സസ്യാഹാരത്തിന്റെയോ വകഭേദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചില ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡേ ഫോർ ഐ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇതിന് സാധ്യത തേടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മാംസാഹാരം വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹലാൽ മാംസം ആയിരിക്കണമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ചോദ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാണ് ഇത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയ
അതാണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താരതമ്യം എളുപ്പമാണ് എന്നതിന്റെ ഒരു രീതിയാണത് അത് ചില വിശ്വാസങ്ങളുമായി കലർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളും കരുതുന്നത് അതിന്റെ ശിരസ് അറുത്ത് രക്തം വാർത്തി കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്വീകാര്യമാവുകയുള്ളൂ ഒന്ന് യഹോവയ്ക്ക് തൃപ്തികരമാണ് മറ്റത് അള്ളാഹ്ക്ക് തൃപ്തികരമാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് യഹൂദരാണ് പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങളും അത് തന്നെ തുടരുകയാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വിശ്വാസത്തിനകത്ത് അവർ കുറെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹലാൽ മാംസമാകണമെങ്കിൽ അതൊരു മുസ്ലിം തന്നെ അറുത്തതായിരിക്കണം അത് മക്കയുടെ ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് ചില മന്ത്രങ്ങൾ ബിസ്മില്ല ജൊല്ലിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് അത് അശുദ്ധമാണ് മറ്റത് ശുദ്ധമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം ഈ വാദത്തിന് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് മീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവമാണ് സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാംസ വിഭവങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സ്റ്റേക്ക് നല്ല സ്റ്റേക്കിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് പറയുന്ന എന്താണ് അതിനകത്ത് ചെറിയ ചോരയുടെ ചുകപ്പ് കാണണം എന്നാ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയം ലെവലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചോരയുടെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് വെന്ത് ചോര വെന്തു പോകരുത് എങ്കിലേ അതിന് കൃത്യമായ രുചി കിട്ടുകയുള്ളൂ സ്റ്റേക്കിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാംസ വിഭവമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് മീറ്റ് സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ചോര മുഴുവൻ വാർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു രുചി കിട്ടുകയില്ല ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ക്രിസ്തുമതമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്രിസ്തുമതത്തിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലെ കളിത്തിറക്കൽ അവർക്ക് നിർബന്ധമല്ലെങ്കിൽ പോലും യഹൂദമതമൊക്കെ കൂടെ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അവിടെ ഇപ്പൊ ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ചോര പിന്നെ ഈ മൃഗത്തെ കൊല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചോര കൂടി അതിന്റെ കുക്കിങ്ങിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സോസേജ് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു സോസേജ് ഉണ്ട് യൂറോപ്പിലും പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സോസേജ് ഉണ്ട് അതിനാ കറുത്ത നിറം കിട്ടുന്നത് ഈ ചോര ഇതിനകത്തേക്ക് കലർത്തിയിട്ടാണ് ഈ മാംസം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ തണുത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അത് രുചിയുടെ ഒരു വകഭേദമായിട്ട് മാറി പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയിലെ മീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനകത്ത് രക്തം ഒരു അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് രക്തം കളയാതെ വേണം അതുണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അതേസമയം അത് സെമറ്റിക് രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ രക്തം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അശുദ്ധിയ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ അശുദ്ധിയുടെ പ്രശ്നമാണ് രുചിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ മൃഗത്തിന്റെ കടുത്തറുത്ത് വേണം കൊല്ലാൻ മറ്റു തരത്തിൽ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അതിനെ ഒരു തരത്തിൽ സ്റ്റൺ ചെയ്യാൻ പോലും പാടില്ല കാരണം അത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അതേക്കുറിച്ച് ന്യൂ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു നല്ല സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഞാൻ പലപ്പോഴും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാദമുഖമായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷെ കഴുത്തറക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വേദന പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ മൃഗത്തിന് വേദന ഒട്ടും അറിയാതെ വേഗം മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനകത്തുള്ള കഴുത്തറക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു വാദമുഖം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂ സയന്റിസ്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ന്യൂ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ലേഖനം തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രസിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് അത് ഹലാൽ മീറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്റ്റഡി വന്നത് ന്യൂ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടണിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്ര ജേണലാണ് അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഈ അതിനകത്തുള്ള ശരിതറ്റുകളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഈ മൃഗത്തിന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രിട്ടണിൽ ഒരു വലിയ ചർച്ച ഏതാണ് മൃഗങ്ങളെ അവിടെ ഹലാൽ മീറ്റ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലാൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനെ സ്റ്റൺ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് സ്റ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഈ വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കും അനു ഇനി കെമിക്കലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇവർ പറയുന്ന 
രക്തം വാർന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ മൃഗത്തിന് വേദന ആ സമയത്ത് അനുഭവിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂ എത്ര വേഗം ഇത് ചെയ്താലും മൂന്ന് മിനിറ്റോളം സമയത്ത് ഈ മൃഗം അനുഭവിക്കുന്ന കതികഠിനമായ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വാ വാദമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മതപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മതപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല യഹൂദരും ഇത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സോട്ടർ മെതർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഒരു പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം അതിനും ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതിനെ പിന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പെയിൻ സിഗ്നൽസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും വേദന പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാതെ ഈ മൃഗത്തിന് മരണം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് എങ്കിലും വേദന ഉണ്ടാവും രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ അതിന് ആ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ന്യൂസിലൻഡിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി ഈ പെയിൻഫുൾ ഡെത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ മൃഗത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതെ വേണം കൊല്ലാൻ ഇതാണ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മോറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാംസാഹാരികളായി ഒരുപാട് പേര് ഹലാൽ മീറ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് അതിനെ ഡിസ്ക്രേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനോടുള്ള എതിർപ്പല്ല അതിനെ ഡിസ്ക്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഹലാൽ മീറ്റും ഹലാൽ അല്ലാത്ത മീറ്റും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നോർമലി സ്റ്റൺ ചെയ്ത് കില്ല് ചെയ്യുന്ന അലിമെൻസിന്റെ അനിമൽസിന്റെ മീറ്റും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഹലാൽ മീറ്റ് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക മറ്റേത് വാങ്ങിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് അതേസമയം തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹലാൽ മീറ്റ് കഴിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പരമാവധി വേദന ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ലഭ്യമാക്കണം അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു റാഷണലിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളുടെ ശരികൾക്ക് അനുസരിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നല്ല പറയുന്നത് രുചി ഭേദങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വിമാനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ യഹൂദര് അവര് കഴുത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ കഴുത്ത് ഇറക്കുമ്പോൾ അതിന് കോഷർ മീറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ കോഷർ മീറ്റ് വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് കോഷർ മീറ്റ് കിട്ടും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ വേണ്ടവർക്ക് കോഷർ മീറ്റ് കിട്ടും വേണ്ടവർക്ക് ഹലാൽ മീറ്റ് കിട്ടും നോർമൽ മീറ്റ് വേണ്ടവർക്ക് അത് കിട്ടും അല്ലെ മത്സ്യം വേണ്ടാത്തവർക്ക് അത് കിട്ടും ഷെൽഫിഷ് കഴിച്ചാൽ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് അത് ഇല്ലാതെ കിട്ടും വെജിറ്റേറിയൻ വേണ്ടവർക്ക് അത് കിട്ടും വേഗൻ വേണ്ടവർക്ക് അതല്ല അത് കിട്ടും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇത്രമാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റോറിങ്ങിന്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെയും ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണുള്ളത് അത് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് നല്ല ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ പോലും നമുക്ക് എനിക്ക് വേഗൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗൻ ഫുഡേ കിട്ടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് കോഷർ മീറ്റ് ആകാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷർ മീറ്റേ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനും മറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു വൻതോതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മാംസാഹാരം കൊടുക്കാമോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹലാൽ ആണോ ഹലാൽ അല്ലയോ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കാൻഡനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വരാം സ്കൂളിൽ അവർക്കൊരു മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം കിട്ടുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ബുഫയാണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ പോർക്കുണ്ട് മീറ്റുണ്ട് മുട്ടയുണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഗതികളും അ
അപ്പൊ അങ്ങനെ പോർക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ടുപോയ ഒരു സ്പൂൺ ഈ മീറ്റിനകത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് പുള്ളി മാംസാഹാരം തന്നെ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഹലാൽ മീറ്റ് ആണോ അത് പുള്ളി ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വിശ്വാസം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോർക്ക് തൊടാൻ മേല മീറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ അത് ഹലാൽ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് നിബന്ധനകളിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകേണ്ടി വരും അത്തരം നിബന്ധനകൾ വേണം എന്നുള്ള ശാഠ്യക്കാർക്ക് ഹൗനാർക്ക് എന്താ തടസ്സം പക്ഷെ ഒരു സമൂഹം ആചരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളുണ്ട് കാരണം മൃഗങ്ങളുടെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഹലാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടിയേ മതിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റി അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്കത് ലഭ്യമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കൃത്യമായി സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ ശാസ്ത്രം നിർണയിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് ലഭ്യമാക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഇച്ഛകൾക്കും വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെടിക്കാൻ നമുക്ക് നിർത്തി നിർത്തിയില്ല ഒരാളെ വേഗൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് വേഗൻ ഫുഡ് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ ഒരാളെ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരാൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരാൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വ്യക്തികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് അത് പരമാവധി ഗ്യാരന്റി ചെയ്യാനും സാധിക്കണം മത്സ്യം കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് മത്സ്യം കഴിക്കാനും മാംസം കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് മാംസം കഴിക്കാനും പോത്തറച്ചി കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അത് കഴിക്കാനും കാളയിറച്ചി കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അത് കഴിക്കാനും മത്സ്യം കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അത് കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അതും കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം മറ്റൊരാൾ കഴിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വികസിതമായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇത്തരം തത്വങ്ങൾ ശീലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാംസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഷെൽഫിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മീറ്റ് കട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാമോ ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അത് ഏത് മൃഗത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുക മാത്രമല്ല അതിന്റെ ചിത്രം കൂടി ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കും കാരണം പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഹാവ് ദ ചോയ്സ് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ളതാണോ അതോ പോർക്ക് ആണോ അതോ ഒരു പിന്നെ ബീഫ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഇതൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വീഗൻ ആയിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് കൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് വേണം എന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീ ഷുഡ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഹാവ് ഓർഗാനിക് ഫുഡ് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൗൾട്രി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുക ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള രണ്ട് ബാധമൊക്കെ ഉണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇതിന് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്നൊരു കുഴപ്പം അതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈ അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൗൾട്രി കഴിക്കാതിരിക്കണം എന്ന് ഷഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അതും ലഭ്യമാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇതിനകത്ത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് കാരണം രുചി ഭേദങ്ങളെ മുഴുവനും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ താല്പര്യം നമുക്ക് എന്ത് വേണോ അത് ലഭ്യമാകണം നമ്മുടെ രുചി ഉപ്പ് കൂടിയത് വേണോ പുളി കൂടിയത് വേണോ അത് പിന്നെ വേഗൻ വേണോ വെജിറ്റേറിയൻ വേണോ എന്നൊക്കെ നമ
അല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഈക്വലി ആണ് അല്ലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതി ഈക്വൽ ടു ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വയറുവേദന ഉണ്ടാവും രക്തത്തോടെയുള്ള വയറിളക്കം ഉണ്ടാവും ചർദ്ദി ഉണ്ടാവും തലയിറക്കം ഉണ്ടാവും മുറുക്കയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടാവും മരിച്ചും പോലും പോകാം ഈക്വലി എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊരു തരം ബാക്ടീരിയാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ടും പകരുന്നത് പച്ചക്കറി കഴുകുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ സോഴ്സ് ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈക്വലി ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾക്കകത്ത് വളം ഇടുമ്പോൾ ജൈവവളങ്ങളും ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഈക്വലി ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രശ്നം സേനാത്തിലാണ് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴുകുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധിയല്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം കിട്ടാവുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് മറ്റൊരു തരത്തിലും കിട്ടുകയല്ല അത്ര ഭീകരമായ ഒരു അപകടമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വെള്ളം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഇത് കഴുകാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് പൂർണ്ണമായും കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കഴുകുന്നത് എന്നുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് ആഹാരത്തിനകത്താണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോയി എന്ന് വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന കുറെ സംഗതികളുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നത് അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈക്വലി ബാക്ടീരിയ ആണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം വെള്ളമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമനല്ല ബാക്ടീരിയസ് ആണ് സൽമനന ബാക്ടീരിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കാനം വരും ശ്രദ്ധിക്കാം മരിച്ചും പോലും പോകാണ് പക്ഷെ അത് ഏതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് മുട്ടയ്ക്കകത്താണ് സൽമനല്ല അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നിടത്തുന്നത് പകരാം അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അത് പിന്നെ പല സംഗതികളിലും വരാം പനീറിനകത്ത് വരാം ഈ അങ്ങനെ പിന്നെ മാംസത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന തണുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല പദാർത്ഥങ്ങളും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് സൽമനല്ല കിടന്നിയല്ല അത് പിന്നെ ചിലതരം എണ്ണകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്പം ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊക്കെ സാൽമനലിനയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ വിപണിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പോലും സാൽമനലിനയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് മാംസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല അതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ആണ് അത് അത് മാംസത്തിലാണെങ്കിലും സസ്യം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ഒക്കെ കടന്നിയല്ല അപ്പൊ മാംസമല്ല പ്രശ്നം അതിനകത്ത് കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് പ്രശ്നം അതേ ബാക്ടീരിയ പച്ചക്കറികളിൽ കടന്നിയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന പച്ചക്കറികൾക്കകത്തുള്ള മറ്റൊരു വലിയ അപകടമുണ്ട് എല്ലാത്തിനകത്തോട്ട് ചില അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപകടങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾക്കകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപകടം കീടനാശിനികളുടെ അമിതമായ സാന്നിധ്യമാണ് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ചില ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചില നിശ്ചിത പരിധിക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ടോളറൻസിന് അനുവദനീയമായ ലെവൽ ഉണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ തരത്തിലാണ് അനുവദനീയമായ ലെവൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് കൃത്യമായ അളവിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ടോളറൻസിന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പച്ചക്കറികൾ അതിനുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ ഇന്ന് ജപ്പാനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം പച്ചക്കറികളും ഇലകളും ഒക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ഭിത്തിയിലെടുത്ത് വലിയ നിരകളായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പച്ചക്കറികൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ കീടനാശിനികൾ എന്തിനാണ് കീടങ്ങളെ ഓടിക്കാനാണ് അപ്പൊ കീടങ്ങളുടെ തന്നെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ഇതിനെ വളർത്താനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് ജപ്പാനിലും മറ്റു ടോക്കിയോയിലും മറ്റുള്ള വീടുകളിലാണ് മുഴുവൻ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് പക്ഷെ കീടനാശിനികളുടെ അമിതമായ വൻതോതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനുള്ള വലിയ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ജനസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലായതുക
ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കലോത്സവത്തിനകത്തുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിനകത്തുള്ള കീടനാശിനിയുടെ പ്രസൻസ് ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വൻതോതിൽ ഈ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കീടനാശിനികളുടെ പ്രസൻസ് പരിശോധിക്കാനും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനും നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ പരിശോധനാ സംവിധാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനദണ്ഡമെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന പച്ചക്കറികൾക്കകത്തുള്ള കീടനാശിനിയുടെ പ്രസൻസ് എന്തുമാത്രമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് പോലും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വലിയ കമ്പനികളുണ്ട് ഡാബർ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളൊക്കെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റുകളാണ് പച്ചക്കറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളാണ് ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെയും ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഇന്ന് യൂറോപ്പിൽ എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും അനുമതിയില്ല കാരണം എന്താണ് കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം ഹ്യൂമൻ ടോളറൻസിന് എത്രമാത്രം ആകാം എന്നുള്ളത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരളവുണ്ട് അതിന്റെ ആറരട്ടിയോ ഏഴരട്ടിയോ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പഴച്ചാറുകളിലുള്ള കീടനാശിനിയുടെ പ്രസൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബാൻഡ് കീടനാശിനികൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ പച്ചക്കറിയും നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുകയല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറി ഇറക്കുമതി പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ഒക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം കീടനാശിനികളുടെ അമിതമായ പ്രസൻസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കാൾ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ആറരട്ടിയോ എട്ടരട്ടിയോ മറ്റുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയില്ല പക്ഷേ ഈ പച്ചക്കറികൾ പലതും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അത് ചില ഫാമുകളിൽ ആഫ്രിക്കയിലോ മൊറോക്കോയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ മൊറോക്കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും കാരണം ഇത് കീടനാശിനികളെ കുറിച്ചുള്ള അന്ധവിശ്വാസം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഓവർ എക്സാജുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കീടനാശിനികളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് കീടനാശിനികൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കീടനാശിനി കുടിച്ചാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കുടിച്ചാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് കാരണം കീടനാശിനികൾ ഒരു പരിധി അതിനകത്ത് അനുവദനീയമായ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ടോളറൻസിന് നമ്മൾ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് ഇത്രയും മാത്രം ആകാവുള്ളൂ ഇത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം നിർണയിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് അമേരിക്ക നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെ കീടനാശിനികളുടെ പ്രസൻസ് വന്നാൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത്തരം നമ്മൾ ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കീടനാശിനികളുടെ അമിതമായ സാന്നിധ്യം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാനും ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനകത്ത് എക്സസീവായിട്ട് കീടനാശിനി ഇല്ല എന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ ഉള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെയും ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഈ പച്ചക്കറികൾക്കകത്ത് അതിന്റെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പരീക്ഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ലേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത് പച്ചക്കറിയാണോ അത് സാത്വികമാണ് കൊള്ളാം ക്ഷേമം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം എല്ലാ കാര്യത്തിലുമുള്ള കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിന്റെ ജോലി എന്താണ് അവർ പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില്ലറയെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് തോന്നി വേണം റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിൽ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കറിയാവുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ
മാംസാഹാരവും ഭക്ഷ്യവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ മത്സ്യാഹാരം വൻ തോതിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു രണ്ടായിരം പേര് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മാംസവും മത്സ്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആറ് അഞ്ചു ദിവസം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് പതിനായിരം പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഒരാഴ്ച കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവർ കൊടുക്കുക ഈ മത്സ്യവും മറ്റും കൃത്യമായിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യവർക്ക് കിട്ടണം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അതാരും സപ്ലൈ ചെയ്യും നോക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാംസം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെട്ടിമുറിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മാംസം കൃത്യമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മട്ടിൽ ലഭ്യമാക്കണം അതിനുള്ള സപ്ലൈസ് ഉണ്ടാകണം അതിനെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്റ്റോറിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം യുവജനോത്സവത്തിൽ പതിനായിരം പേർക്കോ ഇരുപതിനായിരം പേർക്കോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നിരിക്കട്ടെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ പാടുവരും അതുകൊണ്ട് പച്ചക്കറിയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഏത് ആഹാരമാണ് ഫുഡിനകത്ത് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് നേരത്തെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും വരുന്നത് അവര് അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ അവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് മത്സ്യം വേണ്ട മാംസം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയും ആൾക്കാർക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് ലഭ്യമാക്കാനും വേണ്ടത് എഫിഷ്യൻസി മാത്രമാണ് ഈ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ സദ്യ ഉണ്ടെന്ന രീതിയിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുള്ളൂന്നോ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവരവർക്ക് വേണ്ടത് അവരവർ തന്നെ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഈ അനാവശ്യമായ വെളുപ്പിക്കലുകളും അനാവശ്യമായ പിന്നെ ഗുണമേന്മ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടതെന്തോ രുചികരമായതെന്തോ അത് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതു ഇടങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊതുവായ ഒരു രീതിയായിട്ട് വരേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ലഭ്യമാക്കണം ഇനി അയാൾക്ക് ഹലാലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാനൊരു യുക്തിവാദിയാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഹലാൽ ഭക്ഷണവും ഹലാൽ മീറ്റും അല്ലാത്ത മീറ്റും ഒന്നിച്ച് എനിക്ക് രണ്ടു വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹലാൽ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഉറപ്പാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഹലാൽ അല്ലാത്ത മീറ്റായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ക്രൂവൽറ്റി ടു ദി അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്റെ ഒരു ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹലാലെ കിട്ടുകയുള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ കാട്ടിനെ ഒന്നും പിടിക്കുകയില്ല ഇറച്ചി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് മീൻ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അത് കഴിച്ചു വരും എനിക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വലിയ പിടിവാശിയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എസ് എ പോളിസി എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ രീതികളും ഒരു ടോളറൻസ് സൊസൈറ്റിയിൽ ആൾക്കാരുടെ ചോയ്സുകൾക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കാതെ നമുക്കൊരു സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയല്ല അല്ലെ മദ്യം കൊണ്ട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മദ്യത്തിന്റെ രുചികൾ ലോകത്താകെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് തരം വീഞ്ഞുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ രുചിഭേദങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ആഹ്ലാദത്തിനുള്ള വഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മദ്യം കഴിക്കേണ്ടാത്തവർ മദ്യം കഴിക്കേണ്ടതില്ല മദ്യാസക്തി ഉള്ളവർ മദ്യം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ അവർക്ക് മദ്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വീഞ്ഞ് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് വെണ്ണ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിമേൽ ആർക്കും ബട്ടറും വെണ്ണയും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലോ പഞ്ചസാര കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അവിടെ ഇനി പഞ്ചസാര ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി മാത്രം നിർണയിച്ച് നമ്മുടെ രുചിഭേദങ്ങളെയും നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെയും ഇച്ഛകളെയും മോഹങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അവിടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ രുചിഭേദങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈനുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ
പിന്നെ സാന്നിധ്യവും കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണം ബാക്ടീരിയ ജനിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കണം അതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഇനി വേറെ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെയും പേരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വല്ലാതെ അല്ലെ ഒരു ഒരു രസകരമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കേറ്ററിംഗ് ഏജൻസി നടത്തിയിരുന്ന ആൾ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരുന്ന ആള് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതി കൊണ്ടല്ല ആ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് കിട്ടുന്നത് അതിനെ അദ്ദേഹം ചെയ്താലും മറ്റേതെങ്കിലും ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ചെയ്താലും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതുമൂലം കഴിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കേണ്ട അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ ഫ്രീഡമാണ് അപ്പം പൊതുവേദികളിൽ ഇത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ മതം നോക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവര് ഈ ഗവൺമെന്റ് നിർണയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും ആരോഗ്യ പരിപാലന നിബന്ധനകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലീൻനെസ് ക്ലെൻലിനെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിബന്ധനകളും കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് വൃത്തിയായിട്ടാണോ അതിന് ടോക്സിക് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ മാംസമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിന് ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാകണം അതിന് മോണിറ്ററിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാകണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൃത്യമായും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു വികസിത സമൂഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പിടിവാശികൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടരെ സമ്മതിച്ചുകൂടാ അത് ജാതിയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഒന്നും പറ്റുകയില്ല ശാസ്ത്രീയമായ മാനദണ്ഡങ്ങളായിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ തരത്തിലും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം കോട്ടയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞത് കോട്ടയത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് ആര്യഭവൻ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേര് പണ്ട് അതിന് ബ്രാഹ്മിൺസ് ഹോട്ടൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായി പ്രധാനമായിട്ട് അന്നത്തെ കോട്ടയത്തെ യുക്തിവാദികളൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞു ഈ ജാതിയുടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ നടത്താൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ശക്തമായ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി ആ നിലയിൽ വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരുടെ പേര് ബ്രാഹ്മിൺ ഹോട്ടൽ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് അവർ ആര്യഭവൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് സംശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് നടന്നപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഭക്ഷണം വളരെ പഴകിയതാണ് പലപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരത്തെ അത്താഴത്തിനുള്ള ചോറിന്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം ഇഡ്ഡലി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇഡ്ഡലി വരുന്ന ബാക്കിയായിരിക്കും അതിന് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ഫുഡായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പലതും അതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് വളരെ വൃത്തിയില്ലാത്ത തരത്തിലാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള വലിയ പരാതികൾ ഒരു കാലത്ത് ഉയർന്നിരുന്നതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല വളരെ കാലങ്ങൾ മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം ഓർക്കുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പേരോ ജാതിയുടെ പേരോ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഗുണനിലവാരത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ രീതി നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചൊരു വിശ്വാസ രീതി അവർ ചൂഷണം ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ മാർഗമുണ്ട് റിജക്റ്റഡ് ഒരു ബ്രാഹ്മിൺസ് മുളകുപൊടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റു മുളകുപൊടി എരിവൊന്നും കൂടുതൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഇതൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശുദ്ധി കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധിയും കൂടുന്നില്ല ജാതിയുടെ പേരിൽ ഒരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക അത് വാങ്ങാതിരിക്കുക ഒരാളെങ്കിലും ഒരാൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക അത് കൃത്യമായി കടക്കാരോട് തന്നെ പറയുക എനിക്ക് ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള സാധനം വേണ്ടെന്ന് പറയുക അത് നമ്പീഷൻസ് നെയ്യാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മിൺ സാമ്പാർ പൊടിയാണെങ്കിലും 
ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ നേഷൻസ് നിന്നൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ തരം ഭക്ഷണങ്ങളും മീറ്റ് കട്ടുകളും പോർക്കും എല്ലാം തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ സോ അത് ഒരു വളരെ കൺസർവേറ്റീവായ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് പോലും അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ താരതമ്യേന ഒരു വലിയ കൾച്ചറൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം ഇല്ലേ കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു അക്കമഡേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിക്കൂട ഏത് വിശ്വാസം പുലർത്താനും വ്യക്തികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓരോ വിശ്വാസത്തിന്റെയും അസംബന്ധങ്ങളും അതിന്റെ പേര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കള്ളക്കഥകളും ഒക്കെ തന്നെ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഹലാലിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹലാൽ കൊണ്ട് മഹത്വം ഇല്ല എന്നുള്ള സയന്റിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക സ്റ്റിൽ ഒരാൾക്ക് ഹലാൽ വേണമെങ്കിൽ ലെറ്റം ഹാവ് ഇറ്റ് ഇനി പച്ചക്കറികളാണ് ഏറ്റവും കേമം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കറികൾക്കകത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴപ്പം ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ല കുഴപ്പം എന്നുള്ള സംഗതി ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുക വെള്ളം ശുദ്ധിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്ത് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും പബ്ലിക് അവയർനെസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയും അതേസമയം തന്നെ ഇൻഫോംഡ് അഡൾട്സ് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ധരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്തുതരം ഭക്ഷണം വേണം എന്തുതരം ജീവിതം വേണം അവരെന്ത് കഴിക്കണം അവരെന്ത് ചിന്തിക്കണം അവരെന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കാണ് സമൂഹത്തിനല്ല വ്യക്തിക്കാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മാനിക്കാൻ എല്ലാ സമൂഹത്തിനും ഉത്തമ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങളിലൊന്ന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്എന്താ പറയാ അവരുടെ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ ഇതുപോലെ ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കുകയും അവൾക്കും ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാണ് എനിക്ക് കയറേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിവിടെ പറഞ്ഞത് ശ്രീഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അവൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പോ സനസാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സില് ഞാൻ പ്രധാനമായി നോട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആരോഗ്യ പരിപാലന നിബന്ധനകളൊക്കെ ശരിയായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ടോക്സിക് അല്ലാത്ത ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ടോ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് സൻസാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഇപ്പൊ പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലവര് സംസാരിക്കുന്നതും പലവര് എഴുതുന്നതും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു മനുഷ്യർ പോലും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടത് ഈ ഈ കലാമേളയിൽ എന്താ നോൺ വെജ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് വെജ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ ഇനി ആരാണ് ഉണ്ടാ ആരുണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് കൊടുക്കണം ആരുണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തരം ചർച്ചകളല്ലാതെ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യർ പോലും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല അപ്പോ സംസാർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിന് ഒരുപാട് താങ്ക് യു ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു സൻസർ താങ്ക് യു രാസി ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ഇതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും എഴുതുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കുഴിമന്തി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു മരണം അത് അതേ തുറന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാർ അവിടെ പോയിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു അടിച്ചു തകർക്കുന്നു ആ കട തന്നെ പൂട്ടിക്കുന്നു അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് ഒരു കുറിപ്പ് തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇനി ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഈ നമ്മൾ സ്റ്റോറിംഗ് ഫുഡ് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ കബാബുകൾ പോലത്തെ ടർക്കിഷ് കബാബ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന മാംസം ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പഴകാനും
ഒരു വൺ മന്ത് കോഴ്സ് മതി ആ വൺ മന്ത് കോഴ്സ് ഇവർ പാസ്സായിരിക്കണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഈ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് അവർ നിർബന്ധമായും പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർക്ക് നിർബന്ധമായി അവരെ വിളിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നിലയിൽ നമ്മുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലന ക്ലാസ് നൽകാത്തത് അവിടെ മുതലല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കുറെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സമൂഹമായി മാറുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു പ്രസക്തമായ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് സാറേ ഇതുവരെ അവിടെ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ അല്ല പലരും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും പക്ഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ ആർക്കും ഏതിനു വേണ്ടിയും ഇത്തരം വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെറുപ്പിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വാദമുഖങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴും എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ഖേദകരാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച ഞാന് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ ശബരിമല അരവണത്തിൽ കൂട്ടുന്ന ഇതിലെ ഈ കീടനാശിനിയുടെ അളവ് അമിതമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അത് ശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ദേവസ്വം ബോർഡ് പരിശോധിച്ച് ഇത് സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പിന്നീട് അത് സർക്കാർ ലാബ് പരിശോധിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന് ലാബ് പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ അളവ് ഇടനാശിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തി പിന്നീട് സെൻട്രൽ ലാബറട്ടറിയിൽ പരിശോധിക്കുകയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ലാബറട്ടറി ആ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെൻട്രൽ ലാബറട്ടറി ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടും ഇതിൽ അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ കീടനാശിനി അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ശബരിമലയിൽ അവിടെ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അരവണ കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഞാൻ ശബരിമലയുടെ അത്ഭുതങ്ങളിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളോ ഒന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് അവിടെ അരവണ പായസം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അതൊരു അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പക്ഷേ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെയാണ് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിന്റെ മറ്റും വളരെ കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തുള്ള കീടനാശിനിയുടെ അംശം കൂടുതലാകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാത്തരം ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കകത്തും എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ അമിതമായി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ടോളറൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷ്യ സാധനം തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇവിടെ അരവണയ്ക്കകത്ത് അരവണ പായസത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിലും നമുക്ക് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ടോളറൻസ് ലെവലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വരാൻ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അതി കണിശമായ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടുകയും വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് റദ്ദാക്കുകയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ കൊച്ചമതകൾ കൊടുക്കുകയുമാണ് ഫുഡ് എവിടെയാണെങ്കിൽ അത് അരവണ പായസമാണെങ്കിലും അത് മസാല ദോശ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരേ നിബന്ധനയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആൾക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്ത് ഫുഡിനകത്തും അതിനകത്ത് അനുവദനീയമായ തരത്തിൽ കൂടുതൽ ടോക്സിക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ അത് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് നല്ലതാണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശുദ്ധിയായിട്ടാണോ അത് ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് രോഗവാഹകരായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പരിശോധിക്കുക ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് എവിടെയാണെങ്കിലും അ
പകരുന്നു അതിന് എല്ലാ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റുകളിലും പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളിൽ എല്ലാം സോപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ സാറ് ഈ പിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് അനിമൽ ആ കുട്ടി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണ്ടേ മുതലേ ഇങ്ങനെ ബൈബിളിലൊക്കെ സ്റ്റോറി ഉള്ളതാണ് പിക്ക് ഒരു പോർക്ക് ഒരു കഴിച്ച അനിമൽ ആയിട്ട് കഴിച്ചത് അനിമൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഫ്രൈഡ് പോർക്ക് അതുപോലെ ട്രീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിഗ് ട്രീ ഇതിനോ അത്തിമരം അത് എന്റെ വീടിന്റെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് അത്തിമരം നല്ലതുപോലെ കായ്ക്കും അത് നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശരി തെറ്റായ ധാരണകൾ എല്ലാരും മാറ്റി എല്ലാരും എല്ലാ ഫുഡ് കഴിക്കുകയും ഫുഡിന്റെ പേരിൽ ആരെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യണം ഒരു 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 ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയാണ് സേട്ടൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് ഞാൻ അതിനകത്ത് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അർത്ഥം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് റൂൾസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ഫുഡിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ സാർ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക് കോഴ്സസ് ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുകയും ആണ് വേണ്ടത് എല്ലാ കൊണ്ടും എല്ലാവരും കഴിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ അമൻമെന്റ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ എല്ലാ ഫുഡും എല്ലാവരും കഴിക്കണം നമുക്ക് അനുശാസിക്കാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം അവിടെ വ്യക്തികളുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം അവർ ശീലിച്ച സംഗതികൾ അവരുടെ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് തുടങ്ങിയ കുറെ സംഗതികളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റായ പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റാണെന്ന് ഉള്ള വിവരം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഉദാഹരണം പന്നിയിറച്ചിയുടെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലേ പന്നിയിറച്ചിക്ക് അപകടം ഉണ്ട് അത് ഇത് തന്നെ അത് തന്നെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് യഹോവ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളയെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരാരും കഴിക്കാറില്ല കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു അതിന് പുതിയ ന്യായീകരണങ്ങൾ തേടുകയാണ് അതിനകത്ത് രോഗമുണ്ട് കൊക്കോ പുഴുവിന്റെ വാഹകരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വളർത്തുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫാം ചെയ്യുന്നതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് എത്ര യൂറോപ്പിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സെമറ്റിക് പ്രദേശങ്ങളിൽ പന്നികൾക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടായത് ഒന്ന് പന്നിക്ക് ധാരാളം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾക്കകത്താണ് പന്നിക്ക് അധികം പിന്നെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ചൂട് പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രസൻസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രസൻസ് കുറവുള്ള ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ഈസി ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തിന് രോഗങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസ ആ ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുമതവും ഒക്കെ യൂറോപ്പിൽ എത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ ആൾക്കാർ കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് പന്നിയിറച്ചി അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അത് ഫാം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനെ ഈ പിന്നെ അതിന്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫുഡും പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റും ഒക്കെ തന്നെ അത് കഴിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് മാത്രമല്ല അതിന് ഒരു ഒരു പന്നി വളർന്ന് അതൊരു ഫുഡായിട്ട് മാറുന്നതിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമുള്ളൂ കോഴി ഈ പൗൾട്രി പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു ഒരു ബീഫ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയ മൃഗം വളർന്നു വരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രിസ്തുമതത്തിലെ വിശ്വാസങ്ങൾ പന്നിയിറച്ചിയെ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബൈബിൾ എത്തിയിട്ടും യൂറോപ്പിന്റെ ഭക്ഷ്യ രീതിക്കകത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നത് ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നതും കഴിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ആഹാരം പന്നിയിറച്ചിയാണ് അപ്പം കഴിക്കേണ്ടവരത് കഴിക്കും ഒരാൾക്ക് അത് കഴിക്കേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ ചോയ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവിടെ ഇൻഫോംഡ് അഡൽസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായ പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ആഹാരം എന്ത് വേണം തീരുമാനിക്കാം എങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലൈംഗിക ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മതവും സമൂഹവും ഒന്നും ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എവിടെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ഇൻഫോം ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് ലഭ്യമാവുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭ്യമായതിനു ശേഷം ഇൻഫോംഡ് അഡൾട്സിന് പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് എന്ത്
അതിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നേരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസ്കാരം മുഴുവൻ ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും മാക്സിമം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആയി വരണം ഒരു സംഭാഷണമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിശുദ്ധി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അത് ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എഴുതി എന്ത് പഠനത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇനി അതിശുദ്ധി എന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ലെങ്കിലും ശുദ്ധി എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസ സംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഹൈജീനിക് ആണോ വൃത്തിയുള്ളതാണോ വൃത്തിയുള്ളതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് രോഗാണുവാഹിനിയാണോ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം വഴി കടന്നു വരുന്ന കുറെ രോഗങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈക്വലി ബാക്ടീരിയയും സാൽമനെല്ലയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഏഴെട്ട് വകുപ്പുകളുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില അലർജൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് ചില ആൾക്കാർക്ക് കക്ക അരച്ച് കഴിച്ചാൽ അലർജി ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് മീറ്റ് കഴിച്ചാൽ അലർജി ഉണ്ടാവും അത് ഓരോ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച സംഗതിയാണ് അവിടെ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹൈജീനിറ്റി അല്ല പ്രശ്നം അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ചില സംഗതികളുണ്ട് ബോഡിക്ക് ഇൻടോളറൻസ് ഉള്ള ചില സംഗതികൾ അവർക്ക് അത് അവർക്ക് അറിയാവുള്ളൂ അത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തതാണോ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് രോഗകാരണമാകും വെളിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയർ കേടാവും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പലപ്പോഴും ഇത് ഹൈജീനിക് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെളിയിലത്തെ ആഹാരവും വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോളും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി വൃത്തി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ അമിതമായ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അമിതമായ കീടനാശിനികളുടെ പ്രസൻസ് ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇതൊക്കെ താങ്ങാവുന്ന ഒരു അളവിലെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമായ നിബന്ധനകളോട് വരാൻ കീടനാശിനികൾ ആവശ്യമാണ് അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ അതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടം വരെ ആകാം എന്നുള്ളത് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പലപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ കാരണം കർഷകർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകണം അതിനകത്ത് കീടനാശിനിയുടെ കണ്ടന്റ് എവിടം വരെ ആകണം എന്നുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് അകത്ത് തന്നെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കണം ആരെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല ആ നിബന്ധനകൾ അന്തർദേശീയമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി ഉറപ്പാക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒട്ടേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് അവർ നടപ്പിലാക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിനകത്ത് ശുദ്ധി അശുദ്ധി അല്ല പ്രശ്നം രോഗവാഹികയാണോ അതിനകത്ത് ടോക്സിക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ പണ്ട് നമുക്ക് ഈ അറിവുകൾ ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം വഴി രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമല്ലേ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ശുദ്ധി അശുദ്ധിവാദവും ഞാൻ മാന്യമായി കരുതുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മതപരമായോ വിശ്വാസ സംബന്ധമായോ ഒരു ശുദ്ധി അശുദ്ധവാദവും കരുതുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണവും കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധി അശുദ്ധ ബോധമില്ല പക്ഷെ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം ടോക്സിക് ആകരുത് അത് പരമാവധി ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ വിചാരം അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനകത്ത് രോഗാണുക്കളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണ്ടേ താങ്ക് യു ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആരാണ് ഈ അലാലിന് ബോർഡ് വെച്ചോണ്ടോ ബ്രാഹ്മൺസ് എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചോണ്ടോ ഒന്നും ഒരു കഥയില്ല അത് അവര് കച്ചവടക്കാര് പല ബോർഡും വെക്കും ഏഹ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര് പോലും അലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നത് ആര് നോക്കും അല്ലെങ
അപ്പൊ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം എന്താണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇറച്ചി എന്താണ് അവരെ ഇവിടുന്ന എന്താണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ മതേതര ഗീതേതര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ പോലും മലാല് ഇതാണ് ബ്രാഹ്മൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ പബ്ലിക് ആയിട്ട് വിളമ്പണ ഭക്ഷണം അതിന്റെ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും വെടുപ്പും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും കൺട്രോൾ ഇവര് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ഇവര് ഈ മതത്തിന്റെ പിന്നാലാണ് ഈ സർക്കാരുകളും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം അവർക്ക് അത് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതായത് പബ്ലിക്കിന് വിളമ്പുമ്പോ അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുക വെറുതെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളോ എന്തായാലും വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴും ചേരളം നടത്തുമ്പോഴും പലാൽ ബോർഡൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നിട്ട് അതാണ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്നും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഈ മതക്കാരെയും പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കച്ചവടം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതൊന്നും പോരാ ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു എത്ര പതിനേഴ് ലിറ്റർ പാല് പിടിച്ചു കണ്ടില്ലേ ഈ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയണത് ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്ന പാല് മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മളെ പൊതുവെ പശുവിനെ വളർത്തൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ ഈ പാലില് പശു കേട്ടൊരു ബന്ധം ഇല്ല എന്നാ പറയണത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഏഹ് അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് തെങ്ങായിട്ടൊരു ബന്ധം ഇല്ല എന്നാ പറയണത് ഏഹ് കാര്യമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഏഹ് ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പറയേണ്ട നല്ല അതുപോലെ എന്തോരാണ് ഈ മറ്റേ സോയാബീൻ അല്ല സോയാബീൻ അല്ല മറ്റേ എന്താണ് സൺഫ്ലവർ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ല എന്നാ പറയണത് അപ്പൊ അവരൊന്നും അത് ഉറപ്പാക്കില്ല അതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഉറപ്പാക്കണം ഇന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഏത് കാലത്താണ് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ഈ വോട്ടിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരെ പിന്നാലെ നടക്കലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വളരെ ശരിയായ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംശുദ്ധമായതെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനം ആ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് മതപരമായ സംശുദ്ധി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് ബിസ്മില്ല ജുല്ലിയാണ് അറുത്തത് അത് മുസ്ലിം തന്നെയാണ് അറുത്തത് അല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ മാംസം എങ്ങനെ വരുന്ന മാംസമാണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ അർത്ഥമാണെങ്കിലും ഈ ഹലാൽ രീതിയിലാണ് അറുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തോട് വലിയ ക്രൂരതയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഈ മാംസം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ മാംസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആള് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകാതെയാണ് വന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കൈ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് സ്പർശിക്കുകയും കൈ കൃത്യ വൃത്തിയല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ടല്ല സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മാംസം വൃത്തിയായിട്ടല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പച്ചക്കറിയാണെങ്കിലും ഇതന്നെ ഉണ്ട് പ്രശ്നം പച്ചക്കറിയാണെങ്കിലും മാംസമാണെങ്കിലും അത് വൃത്തിയായിട്ടാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം ഈ പറയുന്ന തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്കൊരു ഇന്റൻസിഫൈഡ് കോഴ്സ് എല്ലാ ജില്ലയിലും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കും നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച വീതം ഒരു കോഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലൈസൻസ് കിട്ടുകയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ടാക്കുക അത് കൃത്യമായ ആൾക്കാർ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എവ്രി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ടൈമിൽ കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോയിട്ട് പരിശോധിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു റെജീം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഹൈജീനിറ്റി നമുക്ക് ഗ്യാരന്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഹലാൽ കൊണ്ട് ഒന്നും ശുദ്ധിയാവുന്നില്ല ശുദ്ധിയാവുന്നത് അവിടെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണോ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രോഗാണുവാഹികളായ സംഗതികൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് കണ്ടന്റ് ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഈ പച്ചക്കറികളുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ടോളറൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടോക്സിക് പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ തുടങ്
പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇത് ഒരു പ്രശ്നം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേഷണൽ കപ്പാസിറ്റിയെ പറ്റി നല്ലൊരു ഒരു 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 ഓവർവ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈവ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല നമുക്കിതെങ്ങനെ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാം എങ്ങനെ ഇതിനെ എന്താ പറയാ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഇഷ്യൂ ആക്കി എടുക്കുക ഈവ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പിന്നെ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ യുനോ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ എവറി സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അതിന് പകരം നമ്മള് സൊല്യൂഷൻ ടു എവറി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു വിഷയം ഭാവിയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ വേണോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വേണോ ഇത് ഇച്ചിരിയോടെ വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അല്പോടെ ഒരു മോഡേൺ സാമ്പത്തിക ടെക്നോളജികളും അതുപോലെയുള്ള അവയർനെസ്സും നമ്മുടെ നോളജ് ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ യുവജന ഉത്സവം എന്നാണ് പറയുന്നത് യു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഫെസ്റ്റീവ് ലുക്കിംഗ് അതിന് ചെയ്യാവുന്നത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സംഭവമാണ് വൈ ഖാൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓപ്പൺ എ ഫെന്റാസ്റ്റിക് ഫുഡ് കോട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൾ ഒരു പത്തോ നൂറോ നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റാളുകൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻഡർ വിളിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ പോർക്ക് വിളമ്പുന്നോൺ പോർക്ക് വിളമ്പട്ടെ ബീഫ് വിളമ്പുന്നോൺ ബീഫ് പഴയിടത്തിന് അവിടെ ടെൻഡർ പിടിക്കാമെങ്കിൽ അവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വെസ്റ്റേൺ ഫുഡുകൾ വേണമെങ്കിൽ അതങ്ങനെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫെന്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു ഉത്സവ മേള തന്നെയാവും ആൾക്കാർ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പല രീതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അതൊക്കെ കഴിച്ച് അവർ ആനന്ദിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അമ്പയറിന്റെ റോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നോംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിസ്റ്റർ ഇടമറിയന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള എന്നാണ് അഭിപ്രായം വളരെ നല്ല ഒരു സജഷൻ ആയി പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതൊരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ കലോറികൾ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെലുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായി നിർണയിക്കുന്ന രീതി കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഘടകമാണ് രുചിഭേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഗതിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും വീടുകളിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മാത്രം ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രുചിഭേദങ്ങളുടെ വലിയ സാധ്യതകൾ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാവുന്ന അവരുടെ ഹൊറൈസൺസ് വലിയ തരത്തിലേക്ക് അവരുടെ ലോകത്തോടുള്ള അപ്രോച്ച് തന്നെ മാറും അല്ലെ വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള വിവിധ തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സ്റ്റാളുകൾ ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് ഒരു ഫുഡ് കൂപ്പൺ കൊടുക്കുക ഈ ഫുഡ് കൂപ്പണിന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് പോയിട്ട് അവർക്ക് എവിടെ വേണേലും കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓരോരുത്തരും പോയിട്ട് അവർക്ക് സാധ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയും അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ രീതിയുണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ഒരു പഴയിടത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല നിർദ്ദേശമാണ് ഒരു മുപ്പത് ഫുഡ് സ്റ്റോളുകൾ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക അത് ഓരോത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ കൺട്രോളിന്റെ കാര്യത്തിലും എന്റെ കണ്ടന്റിന്റെയും വിലയുടെ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ കൃത്യമായ നിബന്ധനകൾ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഫുഡ് കൂപ്പൺ കൊടുക്കുക അവര് പോയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് അവനും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ആവോളം കഴിക്കുക മാറി മാറി കഴിച്ചിട്ട് രുചിയുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടി ഈ ഒരു കലോത്സവമാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും വലിയൊരു കല തന്നെയാണ് അതിന്റെ രുചിഭേദങ
ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഡ്രസ്സ് പോലെ അണ്ടർവെയറിൽ നിന്ന് ഇയാളെ ചെരിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇവര് ഫിറ്റ് ഫോർ എഴുതും അല്ലാതെ ഇവരെ ബുക്കോസിന് വിലക്ക് എന്റെ റിമാർക്ക് എഴുതി കൊടു എൽമാസിറ്റ് ലിവോൺസോൾ പിന്നെ മെബന്റ് സോൾ ഈ ടേബിളിന്റെ എല്ലാം ഡബ്ബി അടക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേബിളിന്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഈ ഇവര് പരിശോധിച്ച് ഈ സ്റ്റൂൾ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇത് കൊടുത്ത് സ്കിൻ ഡിസീ ഗുളിക ഇദ്ദേഹം തന്നെ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവര് എന്തെങ്കിലും വേംസിലുള്ളത് സ്റ്റൂൾ ടെസ്റ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവര് അടുത്ത മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് പോസിറ്റ് പോകാൻ അനുഭവിക്കായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില ഡോക്ടർമാർ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവർ പറയാം ആ നിങ്ങൾ നോക്കിയ നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ലിസ്റ്റും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ആ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആരാള് അഞ്ചാളും വരാനുണ്ടാവും അവർ ഉപ്പോസിറ്റ് പണിയെടുക്കുന്നവര് ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇവരെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒപ്പിട്ട് വിടുകയും ചെയ്യും വളരെ കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാണാറുള്ളൂ നിയമങ്ങളെല്ലാം ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അതാണ് ഇതിന്റെ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രഞ്ജൻ രഞ്ജൻ സൈന്യത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ കാര്യമായി കൺട്രോൾഡ് ആണ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ അതിനെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ഇവിടെയാണ് ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ലേ അത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടത്ര പരിശീലനം കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെ അവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർക്ക് ഉറപ്പാക്കുക ആ അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ശിക്ഷാ രീതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം പരിശോധിക്കാവുന്ന പിന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ ആകെ വേണ്ടത് ഒരു കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാവുക കൃത്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് സൂപ്പർവൈസിങ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന സംഗതികളും ഉള്ളു ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരേണ്ടത് ഇത് അവിടെ പലയിടം എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഉണ്ടാക്കിയാൽ സാത്വികമാവുമോ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹലാലായി പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമായി പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് അല്ല പ്രധാനം ഏത് ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടുമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ടാണോ അത് പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും മാംസമാണെങ്കിലും മീനാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയും ഫുഡ് ഹൈജീനിറ്റിയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് അത് സൈന്യത്തിൽ പോലും അതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ അതാണ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ ഭരിക്കാനല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന് മാത്രമല്ല നിയമ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ സുരക്ഷ കൂടി ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റുകളുടെ ജോലി അത്ര ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സിങ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ കോമൺ സെൻസ് തന്നെ വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് താങ്ക് യു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻസും ഭക്ഷണശാലകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ റോ മെറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും ഗ്രോസറീസ് ആയാലും അതിന്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല കാരണം കർഷകർക്കാണെങ്കിലും ഒരു എത്ര ലിമിറ്റിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയാലും ഇൻസെക്സ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയാലും എന്നുള്ളതിനൊന്നും ഒരു ട്രെയിനിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എല്ലാത്തിലും അഡൾട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാം അതിന്റെ ഒരു ക്രോസ് ചെക്കിങ് എവിടെയും നടക്കുന്നില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലും തോന്ന
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിബന്ധന കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുതൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും അതിനൊക്കെ തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ അയഞ്ഞ രീതിയിലുണ്ട് അത് കൃത്യമായും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നല്ല നല്ല നിർദ്ദേശത്തിൽ
ഏറ്റവും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ അടുത്താണ് ഇവരെ വിടുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരണം എന്നുള്ളത് ഒന്നും ആ ഒരു അത് അതൊന്ന് പറയണം അത് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടായ്മ കൂടി എങ്ങനെ അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യയിൽ വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബീഫിനൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ വെളിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കേരളത്തിന്റെ മറ്റേ ബീഫ് ഫ്രൈ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്യായ ടേസ്റ്റാ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ടേസ്റ്റിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മീറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് അപ്പം അപ്പം ഇവിടെ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ടേബിൾ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഒരു 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 ചെയിനകത്ത് ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ട കാരണം അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഈ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് എത്തിക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പം ഡിജിറ്റലായിട്ട് ഭയങ്കര മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ യു പി ഐ അതുപോലെ തന്നെ പല പല ആധാർ തൊട്ട് തുടങ്ങി ഭയങ്കര ഡിജിറ്റലായിട്ട് ഭയങ്കര മൂവ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ബേസിക് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് അതിനകത്ത് ഫുഡ് എടുക്കുക നമ്മുടെ സംസാരം ഫുഡ് ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ സംസാരം ഫുഡ് ആണല്ലോ അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു ആ മറന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡെവലപ്പ് വേൾഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ അവർ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൊതു സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാം എന്നതിന്റെ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം നല്ല ഗൗരവമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് തരം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഒന്ന് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അത് ഡെയറി ആണെങ്കിലോ മീറ്റ് ആണെങ്കിലോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ അർബനൈസ്ഡ് അല്ല ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ പട്ടണങ്ങളും ലോകത്തിലെ മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളും നോക്കി യൂറോപ്പിലെയൊക്കെയുള്ള പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും നഗരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൃഷിയില്ല വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനും നഗരങ്ങളിലാണ് ഒരു കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും അറുപത് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു ജാപ്പനീസ് മാതൃകയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അത് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ പച്ചക്കറികൾ പലതും വീടിനുള്ളിൽ മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ചില പിന്നെ ഗ്രോയിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ തന്നെ വീടുകളിൽ തന്നെ ബാൽക്കണികൾ ഉള്ളത് ബാൽക്കണികളോ അല്ലെങ്കിൽ മുറികൾക്കകത്തോ കിടപ്പ് മുറിയിലോ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഒരു കീടത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ അത് ചില്ലിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കീട ഇല്ലാത്തപ്പൊ കീടനാശിനിയും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഗതി മാസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാംസിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതി ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിൽ തന്നെ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എത്തുകയും ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വിഷവടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചക്കകം അവിടെ ഒരാൾ എത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ അളവിൽ പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ചില സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അമിതമായി വിഷം അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷം അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് അത് അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പരിശോധനയ്ക്ക് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് അടുത്തതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക
കൃഷി കൃഷിക്കാരന്റെ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു രേഖപ്പെടുത്തൽ വരികയും ഇത് തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് അപ്പൊ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും രണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ സംഗതി ഇത് ഈ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് മറ്റു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് ചില പരിശോധന ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഇതിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് വളരെ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാവുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് പരിശോധിച്ച് പാല് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് പാലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ പിന്നെ ഗുജറാത്തിലെ എക്സ്പെരിമെന്റ് അതിന്റെ കുര്യൻ ഒക്കെ ചെയ്ത സംഗതി അവർ പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കർഷകരാണ് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന പാലിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇവർ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഈ പാൽ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ മദർ ഡെയറിക്ക് വേണ്ടി മറ്റു അവിടെ ഡൽഹി മിൽക്ക് സപ്ലൈസിന് വേണ്ടി പാല് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ലോക്കൽ മിൽക്ക് സപ്ലൈസ് ആണ് അവര് ലോക്കൽ ഡെയറീസ് ഉണ്ട് അവിടെ അവർ കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിനകത്ത് ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോളിനുള്ള ചെറിയ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അവരവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അവരത് എടുക്കുകയുള്ളൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഈ ക്വാളിറ്റി അത് അന്ന് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അത് രേഖപ്പെടുത്തും അതിന്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ ഇത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും ഈ ക്വാളിറ്റി പരിശോധിക്കും എവിടെയെങ്കിലും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിജക്റ്റഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു പരിശോധനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനകത്ത് കറപ്ഷൻ നടന്ന് അതാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നമ്മൾ വളരെ കറപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ പല തലങ്ങളിലും ഒരുപാട് കറപ്റ്റിംഗ് ടെൻഡൻസീസ് നമുക്കുണ്ട് അതിനൊക്കെ വിധേയമാകുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരിയുണ്ട് അതിനെ തടയിടണമെങ്കിൽ അതിന് ചെക്കൻ ബാലൻസസ് ഉണ്ടാകും ഒരിടത്തും ഒരു പരിശോധിച്ച് ഒരു തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജിലെ പരിശോധനയിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട എന്തായാലും റിപ്പോർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടന ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഈ പരിശോധന മാത്രമല്ല അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്കൻ ബാലൻസും കൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാകും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള പരിശോധനയും ഡിജിറ്റലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറപ്ഷൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അപ്പൊ അത് ഈ പിന്നെ അത് മീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഡെയറി പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പൗൾട്രിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർണയിക്കുക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുക ഈ കാര്യത്തിൽ നിരന്തരമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുക അതിന് ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക ചെക്കൻ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെയാണ് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളിലൊന്ന് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഏർപ്പാട് ഉണ്ടായ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പറയും 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 അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒതിരണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് താങ്കൾ വെക്കണ്ട് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ മാനദണ്ഡം മാനദണ്ഡങ്ങള് സോൾസ് ടു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നൊരു കാരണം നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നത് തന്നെയും നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേസിക് നീഡ്സിൽ ഒരു ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫുഡ് മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ താങ്കൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളിതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളിത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്യൂറോക്രസി ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതിനകത്ത് താങ്കൾക്ക് ആൻസർ തന്നു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ആണ് എന്റെ അത് വ്യക്തമാണ് കാരണം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ കാരണം ബ്ലോക്ക് ചെയിന്റെ ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം ഒരു ഒരാളൊരു പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടാഗ് ഉണ്ട് കൊടുക്കുക അത് സോഴ്സ് ചെയ്ത് അത് സോഴ്സ് സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൺസ്യൂമർ എത്തുന്നവരെ അതുപോലെ ടാഗിങ് വേണം അപ്പം ഓരോ ചെക്ക് പോയിന്റിലും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അയക്കാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബിസിനസ് ആണ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ മാർജിൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം എന്റെ ആരോഗ്യം ഞാൻ നോക്കണം പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ ആരോഗ്യം ഞാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊരു ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ
അതുപോലെ തന്നെ യു പി ഐ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിസം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ കറപ്ഷന്റെ ഒരു ചാൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് ഇവിടെ പോയി ഒരു 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 ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ കാരണം അതിനകത്ത് കറപ്ഷൻ്റെ കറപ്ഷന്റെ സാധ്യത അന ഒരു ഒരു അളവില്ലാത്ത അളവില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് എന്തോരം രീതി കറപ്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കറപ്ഷൻ കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഫുഡ് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വലിയൊരു പരാജയമാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു സോറി സാൻസാർ മൈക്ക് എടുത്തു ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പരാജയം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യ സ്റ്റാക്ക് എന്നൊരു ഒരു പദ്ധതി തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഓപ്പൺ എ പി ഐസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഒരു ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇതോടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിനകത്തുള്ള അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നടത്തണം കാരണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് നീഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് മതം നിലനിർത്തുന്ന കാര്യമില്ല പിന്നെ വേറെ കാര്യമാണ് മതം മതം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മൺ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് അത് നമ്മളെ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും എതിർക്കണം എതിർക്കണം കാരണം മതം പൂട്ടിനകത്ത് കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മതം മതവും ഒന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യന് ഭക്ഷ്യോപയോഗം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ മറ്റേ ഫാം ടു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് എല്ലാ ചെക്ക് പോയിന്റ്സും ബാലൻസും വേണ്ടതിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് ആ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മള് എല്ലാവരും അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ വളരെ നല്ല നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും കൂടെ സാധ്യതകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലത്ത് വല്ല പാടും ഉണ്ട് ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് ഒരു ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റ് നീങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഒരു കോട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവുക ആ കോട്ട് നമ്പർ അതിന്റെ ഒരു സെൻട്രലൈസ് പരിശോധിച്ചാൽ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഏത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഏത് ഫാമിൽ നിന്നാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കോഡാണ് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് അത് അടുത്ത മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശു അനദർ കോഡ് അത് പരിശോധിച്ചാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുക അതിന്റെ നാല് അഞ്ച് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിനും ഒരു കൃത്യമായ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കോഡ് അല്ല ഭക്ഷണയോഗ്യമല്ലെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടണമല്ലോ ഏത് സംഗതിയും ഇത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് തന്നെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റാതെ വരണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് അതിന് ഫിക്സിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ചുമതലയായിരിക്കണം ആരാണ് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടത് ഇത് ഹു അപ്രൂവ്സ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായ ഒരു 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 ഫിക്സിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഇതിന്റെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഈ സാധനം പ്രോഡക്റ്റ് അവസാനം നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അതിന് പരിശോധിക്കാവുന്ന ഏത് സാധനത്തിന്റെയും രണ്ടു മൂന്നാല് സംഗതികൾ അതിനകത്തുള്ള ഐജിനിറ്റി ലെവലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാവുന്ന കിറ്റ്സ് കുറെ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹും സോ വാൺസ് ഇറ്റ് അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി അവർക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് മുതൽ എവിടെ എവിടം വരെ ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാവുകയും ഒറ്റ ക്യു ആർ കോഡിലെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് കൊണ്ട് മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ കെയർഫുൾ ആവും ആൾക്കാർ കുറച്ച് പേരുടെയൊക്കെ ജോലി പോയിന്ന് വരും പക്ഷെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അവിടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനും അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് സാധ്യമാകുന്ന മറ്റുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഭക്ഷണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ബീഫ് ഉൾപ്പ
അവരൊക്കെ പണി എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കണ്ടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഭയങ്കര റെയ്ഡും ഇതാണ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ ഇതെല്ലാം മറന്നു വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം ടാഗ് വേണം കോഡ് വേണം എ ഐ വേണം എല്ലാം വേണം ശരിയാണ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇത് ആരോട് പറയണം ഇതിപ്പം ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മേളിലിരിക്കുന്നത് അവര് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഈ ഈ ഹോട്ടലോടമയൊക്കെ അവരെ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അവര് പറയും ഓക്കെ അത് നിർത്തി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പോയി പോകും ഇതല്ലേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം എന്താ പറയാം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സമരം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന ഇത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആരിലൊക്കെ ഇതിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വിഷം അടിച്ച സാധനം തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഇപ്പൊ കൃഷി കർഷകരെന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് അടിക്കുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിക്കുന്നതിന് അവര് മരുന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അത് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിള കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ എന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എത്രമാത്രം കുഴപ്പമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയൊന്നും അവർ എത്ര വലിയ ബോധമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം കർഷകരൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഇപ്പം മറ്റു നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാണ് അവർക്ക് അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അത്രയും അവരത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഓക്കെ ഇനിയും സിസ്റ്റം ഇമ്പ്രൂവ് ആകണമെന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ഉള്ള സിസ്റ്റം എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുക്കാതെ അതായത് ഈ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ പറയുന്ന പിടിക്കേണ്ടടുത്ത് ഓരോ ചെക്ക് ചെക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവണം അതായത് ഈ പറയുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കിട്ടിയത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടം സമ്മതിക്കല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വരണം എന്നിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നാട് രക്ഷപ്പെടുത്തുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ദ്രോഹമാണ് ആ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാവും കെമിക്കലും കഴിച്ച് ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുന്ന ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഉള്ളു അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്നു ഡെവലപ്പ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം അറിയില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്താണോ പക്ഷെ സിസ്റ്റംസിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം ആ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഓടുന്നില്ല അത് എങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും അതിനാരാണ് ഉത്തരവാദി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊന്നും എവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ആണ് തുടങ്ങേണ്ടത് നിലവിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് രാവിലെ പോയിട്ട് ആ ജനാധിപത്യമാണ് ശരിയാണ് അവർ ബ്യൂറോക്രസ് ആണ് അവരുടെ ഓഫീസസ് ഉണ്ട് അവര് മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഉള്ള കാര്യം എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലല്ലേ അപ്പം ആ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം ആദ്യം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണ്ട ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ 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 കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഴയ പോലെ ആവും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് പഴയ പോലെ ഇത് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന പദത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്കം വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ വ്യക്തമായല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുക വലിയൊരു നിരാശതാവാദമാണ് അതിനകത്ത് ആകെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഇതൊന്നും ശരിയാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നാൽ മാറ്റങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ചർച്ചകളിലൂടെയും അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിലൂടെയും തന്നെയാണ് എവിടെയൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ
ഇതൊക്കെ ഫാക്ച്വലി വെരിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്യാൻസറിന്റെ കാരണം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പോപ്പുലർ മിത്താണ് കീടനാശിനി അടിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ വന്നു ക്യാൻസർ വന്നുകൊണ്ട് ഇത് മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ലോകത്താകത്ത് ഇത് മൊത്തം കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ വരുന്ന അറിയാൻ മേല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി കൂടിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തെ അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി നമ്മുടെ ജീവിത കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രോഗങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് മുമ്പൊന്നും തിരിച്ചറിയുകയല്ല അപ്പൊ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ചികിത്സാ രീതികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനുദിനം നമ്മൾ അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു 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 ഒബ്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതിന് വലിയ ആധാരമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഈ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കിയ പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പോയി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ജോലി അതല്ല ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് എന്നാൽ ഒരു സിന്ദാബാദം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓഫീസിൽ കയറിയിട്ടല്ല ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ചേക്കാം പോന്നേക്കാം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൃഷിയിടത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ലോകത്താകെ തന്നെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് കൃഷിയിൽ നമുക്ക് വലിയ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ലോക ജനസംഖ്യ അത്രയേറെ വർദ്ധിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ ഉപയോഗമില്ലാതെയും നമുക്ക് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാതെയും ഇത് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി ഉൽപ്പാദനത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ആഫ്രിക്കയിൽ മറ്റു ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വലിയ വൈവിധ്യമാർന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിൽ ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ആവശ്യത്തിന് സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോരാ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ആവശ്യത്തിന് സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ കുറപ്പുന്നതിന് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ അവിടെ മൂന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇല്ലേ നമുക്ക് പൗൾട്രി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡെയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാർഷിക വിളകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ അത് ഏതളവോളം പെസ്റ്റിസൈഡ് ആകാം ഏതളവോളം ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കർഷകർ എക്യൂപ്ഡ് അല്ല അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അമിതമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് കൺട്രോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അമിതമായി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ആ പിന്നെ ആ കൃഷിയോഗ്യമല്ലാണ്ടായി തീരും ഈ സ്ഥലം അപ്പൊ അതിനെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ നിബന്ധനകൾ അതിന്റെ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ പോസിബിലിറ്റി അതിന്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ചില നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ നിബന്ധനകളിൽ തന്നെ പരിമിതികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളും യൂറോപ്പിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ കുറെ കൂടി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അത്രയും പോസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് പരിശോധിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് പൗൾട്രിയെ നേരത്തെ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എത്തുക അവിടെ അതിന് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ടാഗിങ് ഉണ്ടാവുക അത് രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വേറൊരു ടാഗ് പരിശോധന ഉണ്ടാവുക അതിന് വേറൊരു ടാഗിങ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഈ ടാഗിങ് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ഇത് എവിടെയാണ് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫൗൾ പ്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കറപ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്
നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് പോളിസികൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പോളിസികൾ രൂപപ്പെട്ടു വരിക ആ പോളിസികൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുക പോളിസികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുക അതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ അതിന് നിർദ്ദേശങ്ങളും ബദല നിർദ്ദേശങ്ങളുമായിട്ട് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പ്രശ്നം വരുന്നത് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം എഫിഷ്യന്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പില്ല അതേസമയം ഉള്ള സിസ്റ്റം മതിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു മെതേഡ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തരം വെജിറ്റബിൾസിന്റെയും പൗൾട്രിയുടെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് അവിടെ തൊട്ടല്ല തുടങ്ങേണ്ടത് ഹൈജീനിറ്റി മുതൽ രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള കൺട്രോള് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള റെഗുലേഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക അതിനുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ മോഡ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനെ വെരിഫൈബിൾ ആവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സൊല്യൂഷൻ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ കയറി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അല്ല അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇതൊരു ഇതിനൊരു വിമാന അപ്രോച്ച് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് വേണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഭക്ഷണം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായി കരാർ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവർക്ക് അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമാണ് കൈപ്പുണ്ണി പിന്നെ കാലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പലരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു സിസ്റ്റമിക് എറർ ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഫ്രജിലിറ്റി ഇതിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മള് ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഉദാഹരണം ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് എച്ച് എസ് സി സി പി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പൊ അത്തരം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഏജൻസികൾ മാത്രമേ ഇത്തരം കലാമേലകൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കരാറുകൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ നോൺ കൺഫോമൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനേകം സംഗതികൾ ഈ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിരന്തരം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടറുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു കലാമേളയിൽ കേവലം പാരമ്പര്യം അവകാശം മാത്രമുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എക്സോർവ് ആരുമായി കൊടുക്കുക അത് ഇനി കായിസിന്റെ ഹോട്ടലിൽ ആരാണെങ്കിലും പഴയിടമാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അത്തരക്കാർക്ക് അവരെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനാദരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും അധികം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മത്സരം ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കലാമേഖലയിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് അത് വിഘടിച്ചുകൊണ്ട് അത് അഗണ്യ കോടിയിൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് കേവലം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അലസമായ സമീപന രീതി തന്നെ മാറ്റണമെന്നാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ പക്ഷം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഇവരെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു വിനീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിലപാട് നമ്മള് പച്ചക്കറി ഭക്ഷ്യ രീതി തന്നെ തുടരണമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഞാൻ പച്ചക്കറിയെ മാത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായ ആളായതുകൊണ്ട് പറയേണ്ട ഞാൻ എല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ താരതമ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ്സ് ഇൻ അവർ കോമൺ സെൻസ് പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഭക്ഷണമാണ് വീട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഡീഗഡറേഷൻ പെട്ടെന്ന് വരാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വീറ്റും മറ്റും ഇപ്പൊ നേരത്തെ സലിടമാർക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായത്തോടെ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു ഭക്ഷ്യോത്സവമാക്കി മാറ്റണം പക്ഷെ ഇതൊരു ഭക്ഷ്യോത്സവം അല്ല ഇതൊരു കലോത്സവമാണ് ഭക്ഷ്യോത്സവം നടത്താൻ നമുക്ക് വേറെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു പലരും ബീഫ് ബീഫ്
അപ്പോ ആ ഒരു സമീപനത്തിലെ മാറ്റം സിസ്റ്റമിക് ഒരു ഒരു റിനോവേഷൻ വേണമെന്നാണ് എന്റെ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഈ ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ പ്രിസംഷൻ തന്നെ ഒരു അപകട തെറ്റായ ഒരു 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 പോയിന്റ് ഇതാ തുടങ്ങിയത് ഒന്നാമത് ഈ പഴയിടം എന്ന് പറയുന്ന ഫേമിനെ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അവരുടെ കൈപ്പുണ്യം കണ്ടിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിൽ ആൾക്കാർ കൈപ്പുണ്യത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അത് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അവര് ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് ആൾക്കാർ ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെൻഡർ കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് ആ ടെൻഡർ നഷ്ടത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുമൂലം കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡിങ് മൈലേജ് ആണ് പ്രധാനം അതുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടം സഹിച്ചും കുറഞ്ഞ ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈപ്പിണ്ണം നോക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ അനുമാനമാണ് അതിനകത്ത് വസ്തുതകളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാന്ന് മാത്രമല്ല വസ്തുക്കൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധവുമാണ് ഈ സംഗതി ടെൻഡർ വിളിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഇനി അദ്ദേഹം അടുത്ത കൊല്ലം തൊട്ട് ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല എല്ലാ ഇതിനു മുമ്പ് അറുപത് കൊല്ലമായി തുടങ്ങിയ സംഗതി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉദ്യോഗം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇത് ടെൻഡർ വിളിച്ചാ കൊടുത്തിരുന്നത് ആ ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ അടുത്ത തവണ അദ്ദേഹം ഒരാൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി കൈപ്പുണ്യം ഇതിനകത്തൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൈപ്പുണ്യം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ടെൻഡർ കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമോ കിട്ടുകയില്ല അപ്പം അത് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇത് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ ഐ എസ് ഐ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പൗൾട്രി ആണെങ്കിലും അത് പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും അത് മീറ്റ് ആണെങ്കിലും മൂന്ന് തരം പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതിനകത്ത് ഒന്ന് അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുൻപ് നടന്ന അണുബാധയാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് തരം ബാക്ടീരിയകളാണ് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈക്വളി ബാക്ടീരിയ ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൃക്കവര തകരാൻ മരിച്ചു പോകാം ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഏത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലും പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കിയാലും മീൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും മുട്ട ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇനി അത് ഡെയറി പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുത്താലും എല്ലാത്തിനകത്തും വരാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈക്വളി ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രശ്നം അത് മാംസമാണോ മത്സ്യമാണോ പച്ചക്കറിയാണോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല വരുന്നത് മറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും ഈക്വളി ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ പ്ലേറ്റ് കഴുകുന്ന വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം പിന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഭക്ഷണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് ഈക്വളി ബാക്ടീരിയയുടെ കണ്ടന്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതിന് വേറെ തരത്തിലും വരാം ഇതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉദര രോഗമുണ്ടോ അവർ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് കഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൈകൊണ്ടാണ് അവർ വൃത്തിയാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോപ്പ് ഇട്ട് കൈ കൃത്യമായിട്ട് കഴുകുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിൽ തൊടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു വളരെ ലളിതമായി കിട്ടുന്ന കയ്യറുകൾ ഇന്നുണ്ട് കയ്യറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഈക്വളിയ ബാക്ടീരിയയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംഗതി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ അവർക്ക് ത്വക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചൊറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും ആ രോഗാണുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കയ്യിൽ പിന്നെ ഓരോ തവണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ കയ്യോ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ രണ്
ഈ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പച്ചക്കറികൾക്കകത്ത് നമുക്ക് അനുവദനീയമായ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികളുടെ സോഴ്സ് ഇവിടുന്നാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് അവിടെ സോഴ്സ് സോഴ്സ് ലെവൽ നമ്മൾ യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്തുള്ള എക്സസീവ് പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റൊമക് അപ്സെറ്റും മറ്റ് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഈ പിന്നെ മറ്റ് മാംസാഹാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പച്ചക്കറികളായതുകൊണ്ട് മെച്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരുപോലെയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് അടിസ്ഥാന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇത് ഈ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയും പാട്ടുപാടുകയും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ മുഴുവൻ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന പട്ടി എന്തോ ഈ ഉത്സവ കലോത്സവങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പേരൻസും കുട്ടികളും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യുകയും സന്തോഷിക്കുകയും വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് മത്സരിച്ച് പാട്ടുപാടി ഡാൻസ് ചെയ്ത് പ്രസംഗം നടത്തി പോയ പോരെ അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് കുട്ടികളെ ജീവിതത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും പാഠ്യ പദ്ധതിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ എക്സ്പോഷറാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവർക്ക് കലയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അവർ അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കലാരൂപങ്ങൾ അവർ അവരുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കാണുകയാണ് അതൊരു വലിയ എക്സ്പോഷർ ആണ് ആ എക്സ്പോഷറിൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് അതും ഈ നമ്മൾക്ക് കല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ട്രഡീഷന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമാണ് രുചിഭേദങ്ങളുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകളാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ മേഖല തുറന്നു അതിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുക വഴി ഈ ഉത്സവത്തിന് ഒരു പുതിയ തലം കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്ന് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പ്രധാനം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വീണ്ടും അത് നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ടെൻഡർ കൊടുത്ത് പോളിസി നിർണയിക്കുക പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെൻഡർ നിർണയിക്കുക ആ ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് അതിനകത്ത് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വെള്ളത്തിലെ ഈ കോളിയുടെ സാന്നിധ്യം സാൽമനല്ലയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ സാന്നിധ്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വെള്ളത്തെ ചില പ്രത്യേകമായ ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് പ്രൊസസ് ചെയ്യണം അത്തരം വെള്ളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ സൂപ്പർവൈസിംഗ് ഉണ്ടാവും മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവും തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ കോളിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി കമ്മിങ് ഫ്രം വാട്ടർ അത് മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ കോളി വരാം ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാനൊരു പഠനം ശ്രദ്ധിച്ചു അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ ആദ്യം വളരെ ദീർഘമായിട്ട് അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് വിശദീകരിച്ചാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ശരിയായ രൂപത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷന് ശേഷം ശരിയായ രൂപത്തിൽ അത് വൃത്തിയാക്കാത്തവർ കൈ ശരിയായ രൂപത്തിൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാത്തവർ നോക്കി അത് പകരാം അപ്പോ ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ ഈ കലപ്പലോത്സവത്തിന്റെ പുറകിലൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ വസ്ത്ര രീതിയും അവരുടെ അട്ടയറും അവരുടെ രീതി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല അപ്പോ അവര് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി കഴുകുന്നുണ്ടോ കഴുകിയതിന് ശേഷം അവർ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഈ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ബിക്കോസ് ബീഗ് ആൻഡ് ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റർ ഐ നോ ഇറ്റ് വെരി വെൽ ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ ആം ടെലിങ് യു വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് അപ്പോ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നാൽ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷേപം അതിന് പരിഹാരമാകും മരദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ യു റീറ്ററേറ്റഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി അഡ്രസ്റ്റ് ബൈ ഗോയിങ് ഫോർ എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറച്ചിയാണ് ആദ്യമായ
റിസോഴ്സസ് ഗൗരവമായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കണം അത് മാംസമാണെങ്കിൽ അത് അത് അതിനാവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം മത്സ്യമാണെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തേണ്ട ഇവിടെയല്ല നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വൻതോതിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പോലും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഡൽഹിയിൽ ഒരു കേരള സ്കൂളുണ്ട് രണ്ടായിരം കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു സദ്യ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സംഗതികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൺട്രോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ അതോറിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രത്യേക കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി കാരണം അത് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എളുപ്പം എന്താണ് ആ പച്ചക്കറിയാണ് ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാൽ മതിയല്ലോ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് നല്ലത് അവർക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പലതരം ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന നിലയിൽ എളുപ്പം എന്തോ അത് ചെയ്യാം അതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതല്ല വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയകൾ വരുന്നത് പല രീതികളിലാണ് എത്രയോ തരം ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഇല്ല ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് പല രീതികളുണ്ട് ഞാൻ എത്രയോ വിശദമായി പറഞ്ഞു കൈയുടെ എക്സ്പോഷർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു സംഗതി പച്ചക്കറിയിലും മാംസത്തിലും പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന മാംസത്തിന് കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പച്ചക്കറി കഴുകുന്ന വെള്ളം മോശമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനകത്തോട് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പച്ചക്കറിയാണെ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യ ബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നു കൂടാ എന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാവുകയും പുതിയ നിബന്ധനകൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് പാരമ്പര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സാരം ഇതേക്കുറിച്ച് ഇനി ഒരു തർക്കത്തിന് ഞാനില്ല കാരണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇന്ത്യയിലും <laughs> ഇത്തരം ഒരു റെഗുലേഷൻ ഓൾറെഡി വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും റെസ്റ്റോറന്റിൽ മറ്റൊരിടത്തൊക്കെ വൈകിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജും ഫ്രീസറും ഇപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്തത് പിൻവലിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന എല്ലാവരും ട്വന്റി ഫോർ അവർ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസർ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒരാളും ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാറില്ല ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ള സത്യമാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഫാം ടു ഹോമിനെ പറ്റി ഇവിടെ വിവാദിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഫാമിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു ഡിഷൻ ഇന്നത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുള്ളാണ് റൈസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും കോഴിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മിഴുക്കാണെങ്കിലും ഫാമോ എന്നിട്ട് ഒരാളും ചെക്കുതായിട്ട് ഇന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ നടപ്പാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല താങ്ക് യു ഉണ്ണി ഈ പറയുന്ന ഈ ഭക്ഷണം ഒരിക്കൽ ചൂടാക്കി തണുത്ത ഭക്ഷണം ഒരിക്കൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചൂടാക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ചൂടാക്കിയ ഭക്ഷണം വീണ്ടും വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചൂടാക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് പലപ്പോഴും ഈ അവരുടെ സാധാരണ റെസ്റ്റോറിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് തന്നെ കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരം ആൾക്കാരെ തന്നെ പബ്ലിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹാൻഡിംഗ് ഫുഡ് കുറെ കൂടി വികസിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് കൃഷിയുടെ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു അവയർനെസ് കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് തെറ്റായ
പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഫാം ലെവലിൽ തന്നെ ഫാമിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ ഈ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ് കണ്ടന്റ് പരിശോധിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ പ്രൊക്യൂറേഴ്സ് എടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോൾസെയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുണ്ട് ഒരു ഒരു ചെക്കിംഗ് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ആ ലെവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് അത് ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോർട്ടിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലെവലിൽ തന്നെ ഓരോ പരിശോധന നടക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്റർണൽ കൺസംഷൻ അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പരിശോധന നടക്കുന്നില്ല ഇന്ന് അവിടെയാണ് നടക്കേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഹോട്ടലുകളിലോ പിന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റോറുകളിൽ അവരത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഹെലന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പലയിടത്തും പവർ കട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോറിംഗ് സിസ്റ്റം ഞാൻ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പലയിടത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പവർ കട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ പവർ കട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതിന് കൃത്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഉത്തരവായോ ഹലോ ആ എനിക്ക് ചോദ്യമല്ല ഒരു സജഷൻ ആണ് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അരുൺ കുമാറിന്റെ ഒരു കാര്യം സനൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അരുൺ കുമാറിനെതിരെ നടന്ന അരുൺ കുമാറിനെതിരെ നടന്ന ഒരു സൈബർ ബുള്ളിങ് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പബ്ലിക്കലി പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാറിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞ സംഗതികൾ എത്ര നിന്യമായ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ശരിയായില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ കാരണം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ അഭിപ്രായങ്ങളോട് നമുക്ക് വിയോജിക്കാം ശക്തമായി വിയോജിക്കാം കൃത്യമായിട്ടും അതിനെ ഡിനൗൺസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരാളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഒരു കഴുകനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തലയിൽ മുടിയില്ലാത്ത കഴുകന്മാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റിലുള്ള വളരെ പിന്നെ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അത് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊരു അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അൺഅക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില സമയപരിധികളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനപ്പുറത്തായിട്ട് വ്യക്തികളെ അപമാനിക്കുകയോ അവരെ തുടച്ചു മാറ്റുകയോ അവർ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ പൊതുവേദിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന് ഞാൻ എതിരാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത് നേരത്തെ ഈ ഫാം ടു ഫോർത്ത് ലെവലിലുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ചർച്ചയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു കുറച്ചധികം കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ആ പോയിന്റുകൾ പറയുന്നത് ശരിയാവുമോ എന്നൊരു ഇതില്ല തോന്നലില്ല താങ്ക്സ് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പിന്നെ നമ്പർ എന്റെ ഇതിനകത്ത് ക്ലബ് ഹൗസിലെ എന്റെ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മെസ്സേജുകൾക്കും ചെറുതെങ്കിലായി മറുപടി അയക്കുന്ന ഒരാളാണ് യു ആർ ഫ്രീ ടു കോണ്ടാക്ട് മീ താങ്ക് യു അമേരിക്കയിൽ പോലും അതിന്റെ ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫുഡിന്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ പോസിബിൾ ആയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഫാം ടു ഫോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം തൊട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേജിലും എല്ലാ എൻഡ് പോയിന്റിലും എന്താണ് ആ ഐറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആ ഐറ്റത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരം അത് ഉപയോഗ
നമ്മളുടെ അതായത് നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ചൂണ്ട് നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള പരാജയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് അത് അത് വളരെ മാറി വരണം എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ ഈ ഡിസ്കഷൻ പോലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലപ്രദമാവട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രോപ്പറായ വേ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളാണല്ലോ സർക്കാരുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു ആ സർക്കാരാണ് കാര്യങ്ങൾ നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് നടപ്പിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ വളരെ ഓർത്തഡോക്സം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറി വരുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് പാരായണം ചെയ്യാത്തതിന്റെ പരാജയമാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ അവർ അത് മാറിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ തീ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പക്ഷെ അപ്പൊ ഇവരെ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ ആദ്യം സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആദ്യം ഈ ഐ എസ് ഒ പോലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ആധുനിക ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം യുക്തിരഹിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കല് നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ യുക്തിരഹിതമായ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മേഖലകളിലും പരാജയമുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മള് ഫുഡ് ഫുഡ് പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അന്തരീക്ഷ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുവഴി ഈ പറഞ്ഞ ക്യാൻസറുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ ഓർഡർ ഉള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ വളരെ ചർച്ചയപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഖര പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിത കർമ്മേസേനയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യൂസർ ഫീസ് നൽകണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു കാരണം യൂസർ ഫീസ് നൽകുന്നതിനും അതുവഴി ഈ ഖരമാലിന്യം നശിപ്പിക്കുന്നതിനും അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ച് ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഞാൻ എന്റെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുന്നൂറോളം കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതല്ല എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ എന്താ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ സാധനം വാങ്ങാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാകുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വാങ്ങുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് ഒരിക്കലും നശിക്കി പോകുന്ന ഒരു സാധനമല്ല വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നശിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനം നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഈ മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും ലാഭകരമായ പ്രവൃത്തി അവർ മാത്രം ചെയ്യുന്നു കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് കൃഷി വിജയപ്രദമല്ല ലാഭകരമല്ല എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അവരെ കീടനാശിനികൾ കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കുകയും അവരെ ലാഭകരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സർക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് ലാഭകരമാക്കാൻ നോക്കുന്നു സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ വീണ്ടും പിഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇവർ ഇത്തരം യൂസ് കർമ്മസേനയ്ക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്ക് യൂസർ ഫീ ഈ നേടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ തന്നോടൊപ്പം കൂട്ടി ചോദിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം എന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ യൂസർ ഫീ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത തയ്യാറില്ലാത്ത ഒരു ലുപ്തന്മാരായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അത് ഗതിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റു മാലിന്യങ്ങളോടൊപ്പം ഇത് കത്തിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ
മന്ത്രിമാരുടെയും ഹരിത സമിതിയും ശുചിത്വ കമ്മീഷന്റെയും പഞ്ചായത്ത് പിന്നെ എല്ലാം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായിട്ട് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പതിനായിരം രൂപ ഫൈൻ അടിച്ചു തിരിക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം എന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് നശിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കാതെ അതിന് വീണ്ടും കൊള്ളടിക്കുന്ന സമുദായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഗതിയില്ലാത്തവനും അതുപോലെ ലുപ്തന്മാരായ ആളുകളും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഞാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ യുക്തിരഹിതമായി ഇന്നത് നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പാ നടത്താൻ പോകുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ഇത്തരം യുക്തിരഹിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള കൺസർവേറ്റീവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കാരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ സമവകാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ശാപമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നെങ്കിൽ അവരിലൂടെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ സംഗതികൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റീസൈക്ലിംഗും അതിന്റെ പുനരുപയോഗവും ഒക്കെ തന്നെ സാധ്യമാവുക എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്തൊട്ടാകെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട് അത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും ഉത്സാഹപ്പെടുത്താനേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികൾ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കണ്ടാൽ അവർ അപ്പൊ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും എല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പിന്നെ വലിയ തുളകളുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാതെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ലിക്വിഡ്സ് ഒന്നും പലപ്പോഴും വിതരണം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമുക്കൊരു മറ്റൊരു ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറെ കാലം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ബാഗുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗുകളുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും തന്നെ അത് വിതരണമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പലയിടത്തും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുപ്പികൾ ക്യാനുകൾ തുടങ്ങിയ പല സംഗതികൾ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇത് നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയ ഫുഡ് സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലുകളോ ബിയർ കാനുകളോ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പണമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു കുപ്പി നമ്മൾ എണ്ണ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് എണ്ണയുടെ കുപ്പി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് സെന്റ് ഒരു വലിയ കൊക്കക്കോളയുടെ കുപ്പിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു അൻപത് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ക്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ യൂറോ കിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് നാല് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണമായാലും അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും കുട്ടികളൊക്കെ അവധിയാകുമ്പോഴേക്കും എവിടെയെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ വേറൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നടക്കുന്ന നാല് നാലഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് നോർവേ ഫിൻലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ആകെ വരുന്ന വേസ്റ്റിന്റെ അത് നമുക്ക് ഓരോ വീട്ടിൽ പോലും നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ ആയിട്ട് തിരിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരിടത്ത് കാർഡ്ബോർഡറടുത്ത് ബയോ പിന്നെ വേസ്റ്റ് വേറെടുത്ത്
അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് മണി വെൻ യു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ ആൾക്കാരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് നല്ല നല്ല ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ അത് ചർച്ച ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത്തരത്തിലൊരു ടോപ്പിക് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം താങ്കൾ അഡ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞോടാ ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ഇടപാടാണ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ അഫോർഡ് ആകുന്ന രീതിയിൽ പ്രൈസിന് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഇറ്റ്സ് വെരി ചലഞ്ചിങ് അപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള കൺട്രീസ് ഇന്ത്യ ഒഴികെ യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ സാധാരണക്കാരായ ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈസിനെ സഹായിക്കുന്ന പോളിസി വല്ലതും താങ്കളുടെ അറിവിലുണ്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ ജപ്പാൻ ഞാൻ ജപ്പാനിലെ കാർഷിക സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട് എന്റെ കരിയർ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഓഫീസറായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ വർക്കിൽ ഒരു വർഷത്തോളം ഏതാണ്ട് ജപ്പാനിലായിരുന്നു ജപ്പാനിലെ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോഡലാണ് ജപ്പാനിലെ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഈ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഇക്കോണമിക് മാനേജ്മെന്റ് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ചെയിൻ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി അതിനകത്ത് എഫ്എക്സ് ബാങ്ക് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കർഷകർക്ക് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു ലാൻഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഹെക്ടർ കൂടി ഒരാൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും കർഷകരെല്ലാം ലാഭകരമായിട്ടാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അമേരിക്കയിലെ സിസ്റ്റം വ്യത്യസ്തമാണ് അവിടെ വലിയ ഫാംസ് ആണ് വലിയ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലൊക്കെ പലയിടത്തുള്ള പ്രശ്നം ഇവിടെ ഈ ശീതകാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടും എല്ലായിടത്തും അപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഈ നോർത്തേൺ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വെളിയിലൊക്കെ അരയിടിയൊക്കെ മഞ്ഞുണ്ട് വെളിയിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൃഷി ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാർഗം ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇരുട്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഗ്രീൻ ഹൗസസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ വേനൽക്കാലത്ത് മറ്റൊരു ഗുണമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സൺലൈറ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സൺലൈറ്റ് കിട്ടും ആ സമയത്ത് എക്സസീവ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും അപ്പൊ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യും അതേസമയം തന്നെ കർഷക വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയും ലാഭത്തിലല്ല പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ സബ്സിഡി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉൽപാദനം കൂട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പല ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അതാത് രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് വഴി കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ശ്രമം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിളൊക്കെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫിൻലൻഡിലെ ആപ്പിൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഇവിടെയുള്ള സിസ്റ്റം വളരെ കറപ്ഷൻ ഫ്രീ ആണ് കറപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിൻലൻഡിലെ മീറ്റാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ധൈര്യമാണ് ഫിൻലൻഡിലെ പിന്നെ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ധൈര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ ആൾക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പാലിച്ചാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ പൊതുവേ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻസിസ്റ്റൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ കാർഷിക രാജ്യമാണ് അല്ലെ വലിയ കാർഷികമായ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ ലോക വിപണിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഉൽപ
കാർബൺ എമിഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നാൽ പരമാവധി തടി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ വേസ്റ്റായി പോകും എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതാത് പറഞ്ഞു ഓരോ രാജ്യത്തെയും പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അത് അതാത് രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പോളിസികളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരേണ്ടത് കർഷകരുടെ കാര്യം എല്ലായിടത്തും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല സജീവമായ ഒരു ചർച്ച ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു ഐ ഐ ഫീൽ വെരി കണ്ടൻറ്റ് വിത്ത് ഹോൾ തിങ് വളരെ നല്ല ഒരു സംഭാഷണമായിട്ട് വന്നു പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി ഈ മീറ്റിംഗ് വിജയകരമാക്കുന്ന എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഈ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇനിയും വിജയകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു മോഹത്തോടുകൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക